রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু জি ভাই এই তো লাইভে এসেছি আর বেশ কিছু ব্যক্তি মোবাইলে ফোন করতে শুরু করেছে কি জানি যে লাইভে আসলে তারা ফোন করতে শুরু করে দেয় মানে ডিস্টার্ব করতে চাই যাক আজকে যে বিষয় আলোচনা করব তো আপনারা যারা লাইভে এই মুহূর্ত অবস্থাতে আছেন কে কে আমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন একটু রেসপন্স করবেন তারপর আমরা সামনে এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ আজকে আলোচ্য বিষয় যেটা আমি ঘোষণা করেছিলাম যে মহিলাদের মসজিদ কমন প্রসঙ্গে পবিত্র করান সেই সুন্নার আলোকে কি বলা হয়েছে আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় যে বিষয়টি যে সিলেটের আল তাফোয়া মসজিদ এটাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য যে ঘোষণা করা হয়েছে সেই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তার পূর্বে কয়েকটি বিষয় যে ভাই আমার সাউন্ড সিস্টেমের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি একটু জানাবেন আর কোনো ভিডিও কোনো ছবি কোয়ালিটি খারাপ এমন কিছু যদি আপত্তিকর কিছু থাকে ইনশাল্লাহ জানাবেন শাকিল মোল্লা ভাই বলছে ঠিক সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আলহামদুলিল্লাহ সাফিউল্লাহ ভাই ইতিমধ্যে লাইনে চলে এসেছেন নাসির রহমান তিনি এসেছেন নিশান ভাই এসেছেন শাহিদ আহমেদ তিনি এসেছেন সাগর মিয়া তিনি এসেছেন ভিডিও ল্যাব আলহামদুলিল্লাহ অনেকে চলে এসেছেন ইতিমধ্যে এখন রাত্রি বাংলা ইন্ডিয়ান সময় দশটা পঁচিশ মিনিট আজকে তারিখ পঁচিশে মে দু হাজার জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি তো তার পূর্বে কয়েকটি বিষয় যে প্রথম আমরা আলোচনাকে বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে চাইছি আলোচ্য বিষয় থাকবে মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গ যে মহিলারা কি মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে এটা কি মানে অনুমোদিত ইসলাম না এটা একদম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এটা হারাম যেটা আমরা ফিকি ভাষাতে বুঝে থেকে হারাম এ দুটোর বিষয়ের মধ্যে কোনটা সঠিক সিদ্ধান্ত তো আমরা আহলুল হাদিস প্রথমে আমরা এখানে কয়েকটি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আলোচনা করব কেননা এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের স্পষ্টভাবে মাসালাটা ক্লিয়ার হওয়া প্রয়োজন তার জন্য আমি মাসালাটিকে টোটালি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথম আজকে আলোচনা করব যে আহালে হাদিসরা মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গে তাদের রায় বা তাদের ফতোয়া কি তারা এই বিষয়ে কি মত পোষণ করে দ্বিতীয় আলোচনা করব যে হানাফিদের মাসালা হানাফি বলতে এখন কেউ নেই যারা দেবন্দি আছে এবং বেরলবি আছে এদের মাসালা কি যে মহিলার কি মসজিদ গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে কি পারে না তিন নম্বর আলোচনা করব যে বিশিষ্ট হানাফিদের ফিকি যেসব গ্রন্থ আছে ফিকের উপরে লেখা বিভিন্ন মাসলা মাসালের ওপরে লেখা এই বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ইমাম আহম্মদ ইমাম ইউসুফ ইনাদের মত কি ছিল মহিলার কি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবে কি পারবে না চার নম্বর বিষয় যে আমরা এখানে দলিল উপস্থাপন করবো আমরা আহলুল হাদিস যে মহিলারা অবশ্যই মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে এটা ইসলাম অনুমোদিত এটা কখনোই নিষিদ্ধ নয় আর ছয় নম্বর আলোচনা করব সরি পাঁচ নম্বর আলোচনা করব যে মহিলারা মসজিদ যেতে পারবে না ওদের জন্য মাকরু এটা যখন ফি দেবন্দি বেরলবিরা ফতোয়া লাগিয়েছে এই পক্ষে তারা পবিত্র কোরআন এবং সেই সুন্না থেকে এবং পাশাপাশি যেসব যুক্তি উপস্থাপন করে আমরা পাঁচ নম্বর পয়েন্টে এসে আলোচনা করব সর্বশেষ যে তাদের এই যে দলিল উপস্থাপন করছে এইসব দলিলগুলো খণ্ডন তো প্রথমত আপনাদেরকে সূচিপত্র এখানে দিলাম যে আজকে আলোচনা বিষয় আমরা টোটালে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করব তো প্রথম আজকে আলোচনা এটাই হবে যে প্রথমত হানাফি ভাইদের মাসালা কি বর্তমানে হানাফি বলতে আসলে এই মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গে যারা স্বয়ং নিজেদেরকে হানাফি বলে দাবি করে তারা আসলে হানাফি নয় কেন স্পষ্টভাবে ইমাম আবহানিফা থেকে প্রমাণিত আছে যে মহিলারা অবশ্যই মসজিদিকে সলাত আদায় করতে পারে এটা নিষিদ্ধ নেই আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে এটা আলোচনা করব তো এখানে বর্তমান হানাফি ভাইদের এই ফতো হচ্ছে এটা যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে না এটা মাকরু আর বদর দিন আইনি হানাফি তিনি আর বিনাইয়া দিত খানে শুনিস পৃষ্ঠাতে মাকরু কে তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এখানে মাকরু তাহারিমি তিনি বোঝাচ্ছেন আর মাকরু তাহারিমি মানে একটা একদম নিষ্পষ্ট এটা হারাম এটা হারামের দরজায় মানে নাইনটি পারসেন্ট নাইনটি পারসেন্ট এটা হারাম তো এখান থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় উপস্থান বা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গে স্বয়ং হানাফি ভাইদের যে মাসালা সেটা হচ্ছে যে মহিলার মসজিদে গিয়ে সরত আদায় করতে পারবে না এটা মাকুরিয়া তাহিরিমি এ বিষয়ে ইন্টারনেটে দেখবেন বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত পলিবাই দেবন দেবন্দের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন এবং আহল হাদিসের বিষয়ে বিশদ গর করে থাকেন সব সময় তার মধ্যে একজন লুৎফর রহমান ফরাইজি ইনার সঙ্গে আমার আজ থেকে দেড় বছর আগে এই বিষয়ে একটা আলোচনা হয়েছিল যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সরত আদায় করতে পারবে কি পারবে না তো তিনি ওখানে বলেছেন না এটা মাকরু আমি যখন প্রশ্ন করেছেন মাকরু কি মাকরু তাহিরিমি না মাকরু তানজি তিনি বলতে চাননি তিন বছর আমার ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে যে আলহামদুলিল্লাহ তার ওয়েবসাইট থেকে সেই মশালাগুলো আমি দেখেছি তো এখানে মূলত তারা যেটা বলতে চাইছে যে মহিলার মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবে না তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কারণ বলেছিল যে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি মহিলাদের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে হবে এই মর্মে তিনি উৎসাহ
এটা বর্তমান যারা প্রচলিত হানাফি আছে তাদের দাবি তাদের কিতাবপত্রে কি লেখা আছে আমরা ইনশাআল্লাহ একটু পরে আসছি দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে কোনো মাসালা মানে কোনো বিষয় আলোচনা করা পূর্বে মাসালাটা স্পষ্ট হওয়া উচিত এই কারণেই কারণ আমরা আহলুল হাদিস যে বিষয় আমরা একমত না আমাদের উপরে যদি কেউ অভিযোগ করে এটা স্পষ্টভাবে এটা জুলুম হয়ে যাবে আমরা মনে করি এই মসজিদে মহিলা গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে কি পারবে না এই বিষয়ে আমাদের তিনটে রায় এক প্রথমত ইমাম সাউকানির একটা গ্রন্থ আছে নাইনুল আওতার প্রথম খণ্ড তিনশো সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে চমৎকারভাবে আলোচনা করেছে তো এছাড়া অনেক আমাদের ফিকের গ্রন্থে অনেক জায়গাতে লেখা আছে আর এটি স্পষ্ট আমরা আম জনতা যারা সাধারণত সকলেই জানে এবং ছোট থেকে বড় সমস্ত বক্তা আলোচক যারা আছে তার স্পষ্টভাবে এই মাস্টারটাকে খোলাই বলে জল শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ থেকে শুরু করে মুজাফফর বিন মহাসিন তাদের অনেক আলোচনাতে আছে যে মহিলারা মসজিদ গিয়ে সালাত আদায় করার বিধান এই মর্মে আমাদের রায় তিনটে এক প্রথম রায় যেটা যে মহিলারা পাস ওয়াক প্রতিদিন পাস ওয়াক যে আমাদের সতর রাখার নামাজ ফরজ এটা মসজিদে পড়ার চেয়ে বাড়িতে পড়াই এটা ভালো করার সোনার দৃষ্টিকোণে আমাদের মাসালা এক যে মহিলারা অবশ্যই পাস ওয়াক সলাত আদায় করবে এটা মসজিদে জামাতবদ্ধভাবে সলাত আদায় করার চাইতে বাড়িতে ঘরের আঙিনায় পড়া এটাই সর্বোত্তম দ্বিতীয় নম্বর আমাদের মাসালা যে মহিলারা জুমার দিন অর্থাৎ জুমার সলাত যেটা সপ্তাহে আমরা একদিন পাই এই জুমার সালাতে মহিলার যদি মসজিদে যেতে চাই এটাই ভালো বাড়ির চাইতে জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা এটা মহিলার জন্য উত্তম এটা ভালো আর তিন নম্বর আমরা বলি মহিলাদের মসজিদ কেমন প্রসঙ্গে যে ঈদের দিন মহিলারা অবশ্যই যাবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এটা কেউ ওয়াজিব বলেছে কেউ সুন্নাদের মকাদা বলেছে তাই আমাদের তিনটে মাসালা প্রথমে মনে রাখবেন যে পাস ওয়াক সলাত মহিলারা মসজিদে চাইতে বাড়িতে পড়াই ভালো দুই জুমার দিনে মহিলাদের মসজিদে যাওয়াটাই উত্তম আর তিন নম্বর ঈদের দিন অবশ্যই মহিলার মসজিদে অর্থাৎ ঈদ ঘায় তারা সালাতের জন্য অবশ্যই যাবে এ বিষয়ে ধারায় পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমত আমরা দুজনের দলিল উপস্থাপন করলাম যে কাদের দলিল কি কাদের মাসালা কি এবার আমরা আলোচনা করব তৃতীয় নম্বর স্টেপ যে হানাফিদের স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে তারা মানার দাবিদার আসলে কি এই মাসালাতে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে মানে উত্তর হচ্ছে না উত্তর হচ্ছে না এই কারণেই যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কখনোই মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন এই মর্মে কোনো কথা তার কোনো ফেখের গ্রন্থে আলপন তলবিপদ্ধ করা হয়নি এটা সম্পূর্ণ তারা শুধুমাত্র এখন বর্তমান দিয়ে বন্ধু বেলবি বিভিন্ন রকমের তারা অপকৌশল করে অপব্যাখ্যা করে কিয়াসের আলোকে তারা বলছে যে না এটা জায়জ নয় এটা অনুমোদিত এটা মাকুরে তাহরিমি সে অনেক কথা কে আবার বলে এটা অনুত্তম বৈধ অনেক রকমের কথা বলে থাকে তো আমরা আপনাদের এখানে দেখাতে চাইবো প্রথমে হানাফি ভাইদের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ আপনারা সকলেই জানেন এটার নাম হচ্ছে আল হিদায়া আল হিদায় আমরা জানি আল হিদায়া স্পষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা থেকে ছাপানো হয়েছে আপনাদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কয়েকটি শুধুমাত্র দেখাবো যে ইমাম আবু হনিফার এই মাসালের পরে রায় কি কেননা মুকাল্লিদের দাবি যে ইমাম আবু হনিফাকে আমাদেরকে মানতে হবে আমরা ইমাম আবু হনিফাকে মেনে চলবো নচেত সমাজে ফিতনা ফাসাদ অনেক কিছু হবে তো আসুন দেখা যাক যে হানাফিরা স্বয়ং কতটুকু ইমাম আবু হনিফার মতো লালাইকে মানে যারা প্রচলিত হানাফি দাবিদর তো প্রথমে আমরা দেখাবো যে হৃদায়া একটু ধরবেন আমি আপনাদেরকে ছবিটা দেখাবো হৃদয়া থেকে স্ক্রিনশট দেখাবো এ হচ্ছে হৃদায় আপনার সকলে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হৃদায়া আমি ল্যাপটপ থেকে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আল হৃদায়া প্রথম খণ্ড প্রথম খণ্ড আল হৃদায়া আবু তাহের মিজবার অনুবাদ আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দিই আবু তাহের মেজবার অনুবাদ আছে এটা আবু তাহের মেজবা সম্পদ বসে করতে সম্পাদিত এটা আছে ইসনাইক ফাউন্ডেশন থেকে এটা ছাপানো হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা এটা কোনো আহলুল হাদিস দে পরিচালিত কোনো বিষয় নয় এটা সম্পূর্ণ হানাফি ভাই তারাই চালিয়ে থাকে এখানে মাসালা বয়ান করেছেন যে প্রথমে তারা মশালা বলছে যে স্ত্রী লোকদের মানে এককভাবে জামাত করা মাকরু এখানে আমাদের আজকে আলোচনা অন্য কোনো বিষয় না এই বিষয়ে অনেকগুলো মাসালা আছে আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এটাই মহিলারা কি মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে মহিলারা একা কি মতি করতে পারে কি পারে না এটা অন্য একদিন আলোচনা করব আমরা আজকে আলোচনা করছি এ দেখুন দেখুন স্ত্রী লোকদের জামাত হাজির হওয়া মাকরু তারা প্রথম বর্ণনা করছে কিন্তু এখানে দেখেন ইমাম আবু হনিফা ইমাম আবু হনিফার মত উল্লেখ করা আছে দেখেন এখানে ইমাম আবু হনিফার মত উল্লেখ করা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি বলছেন দেখেন ইমাম আবু হনিফার মতে ইমাম ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেন যে সকল সালাতেই তারা বের হতে পারে এখানে স্পষ্ট সকল সালাতেই তারা বের হতে পারে কেননা আকর্ষণ না থাকার ফিতনার আশঙ্কা নেই একে মাকরু হবে না মানে এটা তাই এটা মাকরু হবে না যেমন ঈদের জামাতেও মানে এখানে
তার জন্য মাকরু হবে না স্পষ্টভাবে এখানে দেখেন এবং আবহাওয়ার মত দেখেন পরিষ্কারভাবে এখানে বর্ণনা করা আছে এখানে বৃদ্ধদের জন্য এখান থেকে পড়েন যে বৃদ্ধদের জন্য ফজর মাগরিব ও ঈশার জামাতের উদ্দেশ্যে বের হইতে অসুবিধা নেই এই হলো ইমাম আবু হানিফার মত এখানে আমরা তিনটে মত পোষণ করে দেখালাম আপনাদের কাছে প্রথম যে ইমাম আবু হানিফার মত আল্লাহ তিনি বলছেন যে বৃদ্ধদের জন্য ফজর মাগরিব এশা জামাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া অসুবিধা নেই মানে ফজর মাগরিব এশা এখানে যদি মহিলারা যদি মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করে কোনো আপত্তি নেই দুই নম্বর এখানে বর্ণনা করছে ইমাম ইউসুফের মত তিনি বলেছেন মানে মাগরিব এসে ফজর না পাঁচ ওয়াক্তে গেলে কোনো সমস্যা নেই ইমাম মোহাম্মদ তিনিও বলছেন যে কোনো সমস্যাই নেই আপনাদের এখানে দেখালাম আল হিদায় প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর কিতাবুল সালাত অধ্যায় পৃষ্ঠা নম্বর নিরানব্বই থেকে যে স্পষ্টভাবে বলছেন এখানে তিন দিনে ফতোয়া নকল করে শোনালাম যখন স্পষ্টভাবে বলছে যে না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল আলাই স্পষ্ট মত এবং ইমাম ইউসুফ ইমাম জুফারের এটা মত যে পাঁচ ওয়াক্ত যদি মহিলারা যদি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে তাতে কোনো সমস্যা নেই এটা স্পষ্টভাবে আল হিদায় একটা আরতি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ পেয়েছে যেটা নাম হচ্ছে আশরাফুল হিদায়া আশরাফুল হিদায়া প্রথম খণ্ড চারশো ছয় পৃষ্ঠাতে ঠিক এই কথাটি লেখা আছে ইসলাম ফাউন্ডেশন হিদায়া প্রথম খণ্ড নিরানব্বই পৃষ্ঠাতে এই কথা লেখা আছে ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে যেটা ফতো আলমগিরি যেটা একত্রিত খণ্ডে বের করেছে সেটা দুশো তেত্রিশ পৃষ্ঠাতে দুশো তেইশ পৃষ্ঠাতে একইভাবে এই কথা নকল করা হয়েছে যে স্পষ্ট তারা বলছে যে ইমাম আবু হানিফার মতে ফজর মাগরিব এশা মহিলার যে জামাতবদ্ধ করে সালাত আদায় করতে চাই এটা মাকর হবে না এটা অনুমোদিত দুই ইমাম ইউসুফ বলছে যে পাঁচ ওয়াক যদি যায় তবু কোনো সমস্যা নেই এটা অনুমোদিত এখানে তিন নম্বর আরেকজন বলছে ইমাম মোহাম্মদ তিনিও বলছেন যে কোনো আপত্তি নেই বোঝা গেল ইমাম আবু হানিফা আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মদের নিকট মহিলারা যদি সলাতের জন্য মসজিদে যায় এটা অবশ্যই অনুমোদিত এই নিয়ে কোনো বাঘ বিরণ্ড করা বিশেষ করে হানফি যারা নামে পরিচিত যারা দাবি করে যারা বলে যে আমরা হানাফি মাঝে মানি তো এদের জন্য কখনো এটা মানে এ ফতো লাগানো এটা উচিত না কেননা এটা ইমাম আবু হানিফা ইমাম ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদের ফতোয়ার পরিপন্থী তৃতীয় নম্বর বিষয় আমরা এখানে কয়েকটা গ্রন্থ আরও দেখানো সম্ভব প্রথম আপনাকে একটি বিষয় দেখাবো যে যে কোরআন এবং সৈসুন্না কি বলছে মহিলা কি মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে আমাদের দাবি হ্যাঁ একাধিক দলিল আছে আর এখানে হানাফি ভাইদের কথা মনে রাখবেন যে তাদের দাবি হচ্ছে এটা যে না মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের জামানাতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করত এটা পরবর্তী সময় এটা মানসুখ হয়ে গেছে এ বিধান রোহিত হয়ে গেছে চিন্তা করুন যখনই তাদের কাছে কোনো দলিল নেই শুধু মানসুখের দাবি দাও রফুল্লা দিন আগে ছিল এটা মানসুখ হয়ে গেছে আমিন আগে বলা হতো পরে মানসুখ হয়ে গেছে সরবাতে আগে পড়া হতো এখন মানসুখ হয়ে গেছে আট টাকা তারাবি আল্লাহ সাল জামানায় ছিল পরবর্তী সময় বিশ্বাগত করা হয়েছে আল্লাহ সাল জামানাতে মানে এক হাজার হতো পরবর্তী সময়তে দুই হাজার হয়েছে সমস্ত কিছু তার আগে শুধুমাত্র মানসুখের দাবিদার ওটাকে রোহিত করার চেষ্টা ওটাকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা তার জন্য মনে রাখবেন যে হানফিরা স্পষ্ট হয়ে স্বীকার করছে এবং দেবন্দি বেরলবি এরাও স্বীকার করে যে না আল্লাহ সাল জামানাতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সরতা দায় তারা করত এটা অনুমোদিত ছিল কোনো সমস্যা নেই তেমন আমাদের দলিল বস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই যে মসজিদে মহিলারা গিয়ে সরত আদায় করতে পারে কি পারে না বরং তাদের ফিকের গ্রন্থ থেকে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম যে অবশ্যই অনুমোদিত এখানে কয়েকটি গ্রন্থ দেখাবো যেটার নাম মুসনাদে ইমামে আজম আবু হানিফা এটা মুসনাদে ইমামে আজম আবু হানিফা এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা থেকে ছাপিয়েছে আর এটা স্বয়ং হানাফি ভাইদের দাবিদার যে না এটা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল আলাই তিনি এই গ্রন্থটিকে রচনা করেছেন এটা তার গ্রন্থ নামে পরিচিত আছে এই গ্রন্থে একশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস খুলবেন কত নম্বর একশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস তাহলে স্পষ্টভাবে এখানে পেয়ে যাবেন যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে কি পারে না আপনার ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যেই মুসনাদ ইমামে আজম আবি হানিফা ছাপানো হয়েছে এ বিষয়ে আপনারা দেখতে পারেন আপনাদের আমি শুধুমাত্র পড়ে শোনাবো নামে প্রচলিত একটি গ্রন্থ যেটা নাম মুসনাদে আবি হানিফা বা মিসনাদে ইমামে আজম আবি হানিফা নামে পরিচিত এই গ্রন্থে একশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস খুলবেন এটা চেস্তাই ফাউন্ডেশনের কর্মী অনুসারে এখানে একটি ইমাম আবু হানিফা হাদিস বর্ণনা করেছেন তার সূত্রে এখানে হানাফি বেড়া জাইব দুর্বল এটা কোনোভাবে বলতে পারবে না কিন্তু সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার সূত্রে আছে এটা অন্য কারো কাছে সহি হোক আর না হোক সঙ্গে হানাফি ভাইদের কাছে এটা সই মানতেই হবে এখানে হাদিস বর্ণনা করছে হজরত উম্মি আতিয়া বর্ণনা করেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে মহিলাদের দুই ঈদের নামাজে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে ফলে দুটি মানে দুটি বালিকা একটি কাপড়ে ওর না আবৃত হয়ে
এই সমস্ত মহিলারা দুয়ার মধ্যে অংশগ্রহণ করত কিন্তু নামাজ পড়তো না এটা সেই সাই বুখারির হাদিস ইমাম আবু হানিফার মতো তার মুসনাদে ইমাম আজম আবি হানিফাতে তিনি নকল করেছেন এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাটাও আছে এখানে ব্যাখ্যাটাও যে মুসনাদে আজমের যে ব্যাখ্যাটা করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সেই ব্যাখ্যাটাও স্পষ্টভাবে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে এখানে নকল করেছে এখান থেকে আমি এটা বোঝাতে চেষ্টা করছি যে ইমাম আবু হানিফার মতো তিনি সংকলন করেছেন তিনার ফতো আছে তার মানে বোঝা গেল যে ইমাম আবু হানিফা তিনি জন্মগ্রহণ করে আশি হিজড়িতে মৃত্যু একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে একশো পঞ্চাশ হিজড়ি পর্যন্ত এই ইসলামী শারিয়তে শারিয়তে মাহাম্মাদিতে অবশ্যই ইমাম আবু হানিফার মত সহ বোঝা যাচ্ছে যে না মহিলারা মসজিদে গিয়ে সরাত আদায় করা বৈধ নচে তিনি এখানে কেন নকল করলেন কেন ফতোয়া দিলেন দেড়শো হিজড়ি পর্যন্ত চার ইমাম থেকে ফতোয়া আছে স্পষ্টভাবে ইমাম শাফ ইমাম মালিক ইমাম আহমেদ ইবনা হাম্বাল চারজন থেকেই ফতো স্পষ্ট আছে যে মহিলারা অবশ্যই মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই এটা হারাম বা মাকুরে তাহরিমি এটা আজ পর্যন্ত সালাবদের মধ্যে কে বলেছে আমাদের জানা নেই যে এটা নিষিদ্ধ কে করেছে আল্লাহ রসুল যেখানে জায়জ বলেছে সেখানে যেটা আপনাদের কাছে স্পষ্টভাবে মুসনাদে আবি হানিফা থেকেই আপনাদেরকে শুনিয়ে দিলাম এখানে ব্যাখ্যা করছে এই হাদিসের দ্বারা প্রতিমান হয় যে হুসুদ সাল্লা সাল্লামের যুগে মহিলা দ্বারা মসজিদ ও ঈদগাহ গিয়ে নামাজে অংশগ্রহণ করার অনুমতি ছিল এমনকি যুবতী মেয়ে এবং ঋতুবর্তী মহিলার উপস্থিতি উপস্থিত হতো কিন্তু তারা নামাজে অংশগ্রহণ করতো না বুখারি মুসলিম শরীফে আবু খুরিয়া থেকে বর্ণনা আছে আল্লাহর বান্দাদের মহিলাদেরকে আল্লাহর ঘরের মানে মসজিদে আসতে বাধা প্রদান করো না অবশ্যই তাদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার না করা কঠোর নির্দেশ ছিল হজরত আবদুল্লাহ স্ত্রী হজরত জায়নাব থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা আছে যখন তোমাদের মহিলাদের মধ্যে কেউ মসজিদে গমন করবে তখন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না কিন্তু এর সাথে বুখারি মুসলিম শরীফে হজরত আয়সর আলী আল্লাহ তালানার বর্ণনা আছে স্পষ্ট এখানে আমি যেটা এখানে তাদেরই ব্যাখ্যা তারা বলছে স্বীকার করছে যে আল্লাহ সাল্লা সাল্লা সাল্লামের জামানাতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করবে এটা অনুমোদিত ছিল এবং তারা দলিল উপস্থাপন করেছে মাত্র এই কথাটা কে বলেছে যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে যার জন্য মসজিদকে ভাঙ্গা মসজিদকে ভাঙ্গার হুমকি দেওয়া হচ্ছে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে সঙ্গে হানাফি মাঝের ফতো স্পষ্ট এবং আবহাওয়া সংকলিত গ্রন্থ মুসনাদে আবিহানবাদ হাতিস বর্ণনা আছে এটা হচ্ছে মুসনাদে ইমামে আজম এটা হচ্ছে বেরল অভিধান অনুবাদ আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকে ছাপিয়েছে অনুবাদক মুক্তি আজম শেখ গোলাম সন্দানি রেজবি মানে মুক্তি আজম বাঙাল এটা হচ্ছে বাংলার মুক্তি আজম গোলাম সন্দানি রেজবি এটা হচ্ছে বেরলবি তো মুক্তি আজম এখানে অসংখ্য ভুল করেছে অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করেছে আমার এখানে অনেকগুলো লেখা আছে ইনশাল্লাহ এক সময়তে আলোচনা করবে বিষয়টি যে কোথায় কোথায় অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করেছে একটা সাধারণ অনুবাদ আমি তো আরও খুব ভালো বুঝি না তারপরে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি একটা টাটকা ভুল আছে আর দুটো গণিতের সঙ্গে অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে আরও দেখেছি যেন একবার টাটকা ভুল করেছে অনেক জায়গাতে স্বয়ং এই মুসনাদে ইমামে আজম বেরলবিদের অনুবাদে ঠিক এই হাদিসটা নিয়ে আসা হয়েছে হাদিস নাম্বার একশো ছেচল্লিশ আবু হানিফা থেকে হাম্মাদ বিন ইব্রাহিম মানে হাম্মাদ তিনি ইব্রাহিম থেকে বর্ণনা করেন তিনি হজরত উম্মি আতিয়া নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন হজরত উম্মি আতিয়া বলিতেছেন হজরত সাল্লা সাল্লাম পক্ষ থেকে মহিলাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে তারা দুই ঈদের জন্য বাহির হইতে পারবে এ পর্যন্ত যে দুটো তরুণী কমপক্ষে একটি কাপড়ের মধ্যে থাকিবে এমনকি মাসিক হলেও মহিলারা বাহির হইবে অথবা মানুষদের নিকট থেকে দূরে মানে বসে থাকবে দুয়ায় অংশগ্রহণ করবে তবে তারা সালাত আদায় করবে না একশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিসেও তিনি নকল করেছেন স্পষ্টভাবে উম্মে আতিয়া বলেছেন মহিলাদের দুই মানে ঈদুল ফিতর ঈদুল আজার জন্য বাইর হইবার অনুমতি দেওয়া হতো উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণনা আছে এখান থেকে দুটো হাদিস শুধুমাত্র বেরলবি এবং দেবন্দী তাদের উভয় গ্রন্থ থেকে দেখালাম যে তাদের গ্রন্থ তাদের অনুবাদে স্পষ্টভাবে আছে যে হাদিস স্পষ্ট বিদ্যমান যে মহিলারা অবশ্যই মসজিদে গিয়ে সরাত আদায় করতে পারে এর মধ্যে কোনো বাধা কোনো বিপত্তি কোনো আপত্তি স্পষ্টভাবে ইসলামে নেই এমনকি ইমাম আবু হানিফারও এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত তিনি পোষণ করেননি কিন্তু বর্তমান এখন হানাফি যারা প্রচলিত হানাফি তারা এটা বলছে যে না অবশ্যই আপত্তি আছে তো আপত্তি তাদের ভয় ফিতনার আশঙ্কা আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব আমরা কয়েকটি হাদিস শুধুমাত্র আপনার কাছে দলিল বস্থান করব যে মহিলারা অবশ্যই মসজিদ দিকে সলাত আদায় করতে পারে আমরা ইতিমধ্যে তিনটে পয়েন্ট শেষ করেছি প্রথম যে আহলে হাদিসদের মাসালা মহিলাদের মসজিদ গ্রহণ প্রসঙ্গে আমরা তিনটে রায় পোষণ করেছি তিনটে আমরা অবস্থান করেছি দুই নম্বর আলোচনা করেছি যে মহিলারা মসজিদে যেতে পারে কি পারে না এটা দেবন্দি বেরোল বিদে ফতোয়া কি তিন নম্বর আলোচনা করেছি হানাফি ইমাম আবু হনিফা ইউসুফ মোহাম্মদ তাদের নিকটে মহিলাদের মসজিদ দিকে সলাত আদায় করলে কোনো আপত্তি নেই এটা মাকরু বলা টিটে ভুল এটা স্পষ্ট আর চার নম্বর আলোচনা আমরা শুরু করতে চলেছি কোরআন এবং সেই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে
যে স্পষ্ট আল্লাহ সুবহান ওয়া তোমরা আল্লাহর মানে ঘরে মসজিদে কোন আল্লাহর বান্দি বা কোন বান্দাকে তোমরা যেতে বাধা দিও না এই হাদিসটা সকলেই জানে স্পষ্ট হেদায়েতও দিয়েছে আপনাকে দেখালাম যে আল্লাহ কোন বান্দিকে আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিও না হাদিসটা একাধিক জায়গায় আছে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 900 সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 442 সহিহ আবু দাউদ হাদিস নম্বর 566 মুসনাদ আহমেদ হাদিস নম্বর 4655 সহিহ ইবনে হিব্বান হাদিস নম্বর 2209 মুত্তা মালিক হাদিস নম্বর 647 সরি 674 মুসনাদে আবি আউয়ানা হাদিস নম্বর 1474 মুসনাদে শাফেই হাদিস নম্বর 1208 ইবনু ইবনু হিব্বান একটা হাদিসের অধ্যায় কায়েম করেছেন মানে বাব রচনা করেছেন যে মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায় করা এটা বৈধতার উপরে সাইদ নাহ হিব্বান হাদিস নম্বর 2209 এর অধীনে এছাড়া উম্মে সালমা থেকে হাদিসে স্পষ্ট হয়ে অনুমান আছে যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে অবশ্যই সালাত আদায় করতে পারে তারা করেছে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় সাইদ বুখারী হাদিস নম্বর 866 সাইদ নাহ খুজাইমা হাদিস নম্বর 1718 এই ধরনের অনেকগুলো হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা যায় আমি যে সেই রিভাইজ দিলাম এখান থেকে কমপক্ষে 10টা হাদিস আপনারা পেয়ে যাবেন যেখানে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে আর হাদিস আছে আবি কাতাদ আনসারী থেকে হাদিস বর্ণনা আছে যে এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাম তিনি মসজিদে তিনি সালাত যখন আদায় করতেন সেই সময়তে নারীরাও তার পেছনে সালাত আদায় করত হাদিসটা সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 868 এবং 707 সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর 799 সুনান নাসাই হাদিস নম্বর 825 মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 22602 সুনান বাইহাকি হাদিস নম্বর 5280 অনেক জায়গায় তার হাদিস আছে এবং কি বাংলা থেকে একটি বই বের হয়েছে যেটা নাম নবীজির নামাজ পৃষ্ঠা নাম্বার 213 ইলিয়াস ফাইসাল সাহেব একটা নারী এবং পুরুষের সালাতে পার্থক্য করতে গিয়ে তিনি একটা আলোচনা করেছেন যে মহিলা এবং পুরুষের সালাতের মধ্যে পার্থক্য আছে তিনি উদাহরণ পেশ করেছেন হাদিস দিয়ে যে যদি পুরুষ যদি জামাত পুরুষের জামাতে যদি নারী এবং পুরুষ একত্রিত সালাত আদায় করে তো ইমাম সাহেব যদি কোনো ভুল করে তাহলে মুক্তারি সুবহানাল্লাহ বলে তারা জানিয়ে দেবে অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলে জানিয়ে দেবে আর মহিলারা যদি ভুল ধরতে চায় তাহলে হাতে এভাবে বাড়ি মারবে তো ভাই এই হাদিসই প্রমাণ করছে তাদের বই থেকে তাদের দলিল থেকে যে পুরুষ হলে তার সুবহানাল্লাহ বলবে নারী হলে হাতে বাড়ি মারবে তো নাইদের জামাতের ইঙ্গিত তাদের গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট ভাবে আছে তাহলে এখানে নারী পুরুষের সালাতের পার্থক্য হলো কিভাবে কারণ মহিলাদেরকে এইভাবে করতে হবে তো যাই হোক আমরা এখানে চার নম্বর আলোচনা শেষ করলাম খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি লম্বা আলোচনা করব না আপনাদের অনেকের ধৈর্য হারিয়ে যাবে এই জন্যই আমরা পাঁচ নম্বর আলোচনা করতে চলেছি এবার যে Hanafiদের যে ফতোয়া Hanafiরা যে বলছে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবে না এই মর্মে হাদিস এই মর্মে হাদিস তারা দলিল উপস্থাপন করছে মুফতি লুৎফর রহমান ফরাজিকে যখন ফোন করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আহলে হক মিডিয়া থেকে আমাদের নোট মানে প্রকাশ হয়েছে এখান থেকে আপনি দেখে নেবেন যে কি কি কারণে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ তো আমি সেখানে ঢুকলাম ঢোকার পরে আমি সত্যি করে দেখলাম যে তারা কি কি দলিল উপস্থাপন করেছে অনেক অনুসন্ধান করলাম অবশেষে বেশ কিছু আমরা দলিল দেখি আহলে হক মিডিয়া উলামায়ে দেওয়ান্দের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তো দলিলগুলো শুনে খুব আশ্চর্য হলাম এই জন্য আমি বলি যে যখন কারো সঙ্গে কোনো মাসালা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে প্রথমে তাদের মাসালাকে ক্লিয়ার করতে বলে তারা বলছে মহিলাদের মসজিদে গমন অর্থাৎ মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা এটা মাকরুহ তাহরিমি এটা মাকরুহ তাহরিমি বলছে এটা নাজায়েজ এটা জায়েজ নয় এটা হারাম অনেকটা হারামের কারণ কাঁচা কাচি হারাম মানে 100% আর মাকরুহ তাহরিমি মানে কমপক্ষে 90% মানে 90% এর হারাম নিষিদ্ধ এটা যাবে না তো আমি দেখলাম যে দলিলগুলো কি কি দেয় সত্যি অবাক হয়ে গেলাম যে কিছু কিছু দলিল দিয়েছে যেগুলো দাবির সঙ্গে একমত না দাবি কি আর দলিল কি তারা প্রথম দলিল দিয়েছে আলে হক মিডিয়া থেকে আমি দলিলগুলো নিলাম তিনি এখানে প্রথম দলিল দিয়েছে একটি এখানে হাদিসটা স্পষ্ট হয়ে পূর্ণ কোনো ইবাদত কিছুই দেয়নি কেউ এখানে শুধুমাত্র বাংলাতেই দিয়েছে তিনি বলেন হাদিসটা বলছে যে জুম্মার সালাত প্রসঙ্গে এবং আসর বিভিন্ন জামাত প্রসঙ্গে যে হাদিসটা আছে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 7224 তাদের রেফারেন্স অনুসারে মুসনাদ আহমেদ হাদিস নম্বর 8796 এখান থেকে হাদিস নকল করেছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে তারা জামাতে কেন আসে না ওইসব ব্যক্তির জামাতে কেন আসে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আমার এমনটা মনে হয় আমার এমন মনে হয় যে বাইতে যদি কোনো মানে বাচ্চা ছেলে অথবা নারী এরা যদি না থাকতো তবে আমি অবশ্যই তাদের গিয়ে বাড়ি ঘরগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতাম এই হাদিস থেকে তারা যুক্তি কি আস ইস্তেহাদ করেছে যদি ইমাম আবু হানিফার দলিল জানতো তবে তিনি ইস্তেহাদ করে নিষিদ্ধ নাকচ করে নি মহিলাদের জামাতকে মসজিদে গিয়ে কিন্তু এই হাদিস বলছে যে আল্লাহ রাসূল তিনি বলেন এই সব নারী শিশু এর জন্য না থাকতো তো এশার নামাজে ইমামতে দায়িত্ব অন্য একজনকে দিয়ে আমি তাদের বাড়িঘরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতাম তো এখান থেকে তারা বলছে যেহেতু বাইতে বাচ্চা ছেলে এদের বাচ্চা ছেলে পরে সালাত ফরজ ন
তো মহিলারা যদি এক্ষেত্রে আমরা তো বলছি যে অবশ্যই মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করার চাইতে পাঁচ ওয়াক সালাত বাড়িতে পড়া উত্তম এর জন্য আমরা হাদিস উপস্থাপন করব ওদের যে দলিল সেটাই আমাদের দলিল ইনশাল্লাহ তো এইখানে আল্লাহ সাল বাচ্চা ছেলে এবং নায়দের কথা বলেছে তো কোনো বাচ্চা ছেলে যদি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে যাই এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে সাহাবার অদি আল্লাহ তালহামদের সঙ্গে তাদের বাচ্চারা যেহেতু মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করত তো তারা কি মাকুর হারাম কাজ করেছে সাহাবার অদি আল্লাহ তালহামরা মানে এই হাদিসের মূল মাফুম হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে এটাই যে এদের উপরে নারী এবং বাচ্চাদের উপরে পুরুষদের জন্য জামাত যতটা ফরজ যতটা অপরিহার্য ঠিক ততটা অপরিহার্য নয় কিন্তু মহিলা যদি মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে চায় তো করতে পারে দ্বিতীয় আর একটি হাদিস দিয়েছে এখানে যেটা দিয়েছে যে রসুল সাল্লাম বলেন নারীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কখনো নামাজ বড় কামরাই নামাজের তুলনায় উত্তম যে তারা নির্জনে তাদের ঘরের মধ্যে নামাজ পড়বে মানে এখানে অনেকগুলো এই ধরনের বর্ণনা আছে এটা শোনান আবুদ আল হাসনা পাশে সত্তর আল মাজবুল আউসার হাদিস নাম্বার ন হাজার একশো এক এটা মুসনার আহমেদ বিভিন্ন সূত্র আসছে জাল্লা সুল বলছে মহিলাদের জন্য মসজিদে চেতে বাড়িতে নামাজ পড়া উত্তম বাড়ির মধ্যে চেতে আঙিনা উত্তম তার ঘরের মানে আঙিনায় একদম মানে আঙিনার মধ্যে উত্তম এভাবে আল্লাহ সুল ব্যক্ত করেছে তো ভাই এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট যে আল্লাহ সুল বলছে যে মহিলাদের পাঁচ সব চেয়ে সলাত আদায় করবে এটা মসজিদে করার চেয়ে বাড়ির আঙিনায় করা উত্তম এটা উত্তম আর অনুত্তমের কথা বলা হচ্ছে এটা নিষিদ্ধ হারাম এমন কিছু বলেনি এটা স্পষ্ট আল্লাহ বলছে মহিলাদের নামাজ মসজিদে উত্তম পাঁচক না বাড়িতে উত্তম তো এই হাদিস থেকে এটাই স্পষ্ট যে মহিলাদের পাঁচ ওয়াক জামাতে গিয়ে মসজিদে সালাত আদা চায় আদায় করা চাইতে বাড়িতে পড়াটি উত্তম তার মানে এটা কি হারাম জেলা রসুল মসজিদে চাইতে বাড়িতে মহিলাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে এটা কি হারাম আর এটা তো আমরা বলছি এখানে তো তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই আর তারা যদি বলে না আল্লাহ যেহেতু উত্তম বলেছে তা এটা নাজায়জ হারাম তো আমরা স্পষ্ট হয়ে এখানে বলতে পারি যে ভাই বিভিন্ন সূত্রে আল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণনা আছে যেমন সাই বোকারি হাদিস মাস সাতশো একত্রিশ আল্লাহ সাল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের জন্য প্রত্যেক নফল সালাত মসজিদের চাইতে বাড়িতেই উত্তম পুরুষদের জন্য প্রত্যেক নফল সালাত প্রত্যেক সুন্নাত সালাত এগুলো বিশেষ করে মসজিদের চাইতে বাড়িতেই উত্তম আল্লাহ সাল্লাহ বাড়িতে পড়তেন তার মানে কি বলবেন যে পুরুষদের জন্য যে মসজিদে সালাত আদায় করা বিশেষ করে নফল এবং সুন্নাত এটা মাকরু তেহরিমি কারণ আপনাদের দাবি হচ্ছে এটাই যে আপনারা বলছেন কি যে মহিলাদেরকে আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন স্পষ্টভাবে যে তাদের কোনটায় কোথায় উত্তম মসজিদের চাইতে বাড়িতে উত্তম তো আল্লাহ সাল্লাহ পুরুষদের ক্ষেত্রে বলেছে যে পুরুষদের নফল সালাত মসজিদের চাইতে বাড়িতে উত্তম তার মানে কি আপনারা মসজিদে পুরুষদের জন্য নফল সালাত সুন্নাত সালাত যেগুলো আপনারা আদায় করেন তার মানে কি আপনার হারামের মধ্যে আছেন বা আপনারকে ফতো দেবেন যে পুরুষদেরা যদি নফল এবং সুন্নাত সালাত মসজিদে পড়ে তাহলে সেটা হারামের অন্তর্ভুক্ত আর আপনারা তো এমন হারাম ফতো অত দেন না এটা স্পষ্ট সেই বুখারি বিভিন্ন জায়গায় আছে আপনার যারা অধিক দেখতে চান তাদের সেই বুখারি হাদিস নয় সাতশো একত্রিশ সেই বুখারি হাদিস নয় ছ হাজার একশো তেরো সেই বুখারি হাদিস নয় সাত হাজার দুইশো নব্বই সাই মুসলিম হাদিস নয় সাতশো একাশি সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর এক হাজার চুয়াল্লিশ সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর এক হাজার চারশো সাতচল্লিশ সুনান নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার পাঁচশো নিরানব্বই মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর একুশ হাজার পাঁচশো বিরাশি সাহি ইবন খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো তিন সাহি ইবন হেকবান হাদিস নাম দু হাজার চারশো একানব্বই সুনান দারেমি হাদিস নম্বর চোদ্দোশো ছয় একদম বুখারি মুসলিমের হাদিস আমি এখান থেকে শুধুমাত্র দলিল এটাই খণ্ডন করলাম সহজ ভাষাতে বলি হানাফি ভাইরা যে দলিলটা উপস্থাপন করলেন যে পুরুষ মানে মহিলাদের জন্য মসজিদের চাইতে বাড়িতে পড়াকে আল্লাহ সুল উত্তম বলেছে তার জন্য তার জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরু বাড়িতে পড়াটি মাংছনীয় বাড়িতে পড়া তার জন্য উত্তম এটা তাদের মশালা এই হাদিসের ভিত্তিতে ভাই আল্লাহ সুল একই কথা বলেছে সেটা পুরুষের ক্ষেত্রে কোনটা যে পুরুষের জন্য নফল সালাত মসজিদের চাইতে বাড়িতে পড়া উত্তম তাহলে আপনাদের যদি কি আস আপনাদের ইস্তেহাত যদি গ্রহণ করি তাহলে আমাদেরকে এখন স্পষ্ট হয়ে বলতে হবে যে পুরুষের জন্য সুন্নাত নফল সালাত মসজিদে পড়ার চাইতে বাড়িতে উত্তম যেহেতু আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস বাজে তো আপনাদেরকে এখানে রায় এটা দিতে হবে তো পুরুষের জন্য মসজিদে সালাত আদায় করা নফল এবং সুন্নাত সালাত আদায় করা বৈধ নয় এগুলো মাত্র তাহারিমি যেমন আপনার নারীদের ক্ষেত্রে করেছেন মসজিদে প্রাধান্য দিয়েছে আল্লাহ বাড়িতে প্রাধান্য দিয়েছে নারীদের সালাত বিশেষ করে এই জন্য যদি মসজিদকে মাকরুভতা দিতে হয় তাদের জামাত তদ্রুপ একইভাবে পুরুষের জন্য আলোচল বলেছে তো পুরুষদের জন্য এখন নফল এবং সুন্নাত সালাতের বিধান আপনারা তো বলছেন না তারা পড়তে পারে সঙ্গে তারাও পড়ে নফল সুন্নাত সালাত তারাও মসজিদে পড়ে তো ভাই আপনারা কি মাকরু কাজ করছেন আপনাদের কাছে একটা জিজ্ঞাসা থাকলো এই জিজ্ঞাসার পবিত্র কাজ এই সুন্নার আলোকে আপনারা অবশ্যই দলিল
ওপরে ওয়াজিব নয় সুনান আবু দাউদ হাস নাম্বার 1767 তিন নম্বর দলিল তার উপস্থাপন করেছে আহলে হক মিডিয়া থেকে আমি দেখলাম এরকম অপ্রাসঙ্গিক অনেক দলিল দিয়েছে যেগুলো খুব মানে আমার কাছে মনে হলো না এই দলিলগুলো আসলে দলিল আর এই দলিলের বিভিন্ন সনদ থেকে বর্ণনা করেছে খুব বেশি দলিল দেয়নি মূলত এই কয়টা দলিল আবু মুসার আসারির যে সূত্রে বলেন যে জুমার সালাত প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরজ তবে কার জন্য ফরজ নয় বাচ্চা যারা আছে মুসাফির যারা আছে এবং নারীর জন্য ফরজ নয় এইখান থেকে তার ইসতেমবাদ করেছে যদি ইসতেমবাদ ইমাম আবু হানিফা থেকে প্রমাণিত নয় তার মানে বোঝা যাচ্ছে হয়তোবা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল আলাই তিনি এই হাদিস জানতেন না তার মানে এই হাদিস জানতেন না বলে তিনি ইস্তেহাদ করে মাকরুহ হতো দেননি আর তারা বড় মুজতাহিদ হয়ে গেছে আবার যদি আমরা বলি যে ইমাম আবু হানিফার কাছে তিনি মুহাদ্দিস তিনি হিসেবে পরিচিত নন তিনি ফকিহ হিসেবে পরিচিত তখন তাদের আবার মানে খুব ব্যথা পায় কিন্তু তাদের ইস্তেহাদ করা প্রয়োজন কেন হচ্ছে এই মাসালা পরে তার ইস্তেহাদ হওয়া মানে করা কেন প্রয়োজন হচ্ছে যেখানে ইমাম আবুল মোহাম্মদ এবং ইউসুফ তারা একমত পোষণ করেছে আহলুল হাদিসদের সঙ্গে যারা অনুমোদিত আর তারা এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে তারা বলছে এটা নিষিদ্ধ তো ভাই এই দেখেন দেখেন যে জুমার জন্য নারীর উপরে জুমা ফরজ না মুসাফিরের জন্য নয় পাগল ব্যক্তি এই কয়েকজন ব্যক্তির উপরে জুমা ফরজ নয় এখান থেকে দলিল নিচ্ছে না তার জন্য নারীর জন্য জুমাতে যাওয়া বা মসজিদে যাওয়া মানে বৈধ নয় তো ভাই দেখুন আমরা এখানে থেকে দলিল তা থেকে জবাব দিচ্ছি এটাই যে ভাই দেখুন এখানে কোনো মুসাফির ব্যক্তির জন্য মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব নয় ওয়াজিব নয় এর মানে এই না যে তাদের জন্য মাত্র এখন কোনো মুসাফির সে যদি জুম্মার জন্য কোনো মসজিদে উপস্থিত হয় মুসাফির আমি বাংলাদেশে গিয়েছি গিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে জুম্মা আমার পরে ওয়াজিব নয় আমি জুম্মা তো পড়ি মোকালিদ্রা পরে তারপরে ওয়াজিব নয় কিন্তু পড়ছে ভাই এরকম হচ্ছে যে অনেকজন আছে মুসাফির ব্যক্তি তারা মসজিদে গিয়ে জুম্মা সালাত যদি পায় আদায় করছে তার মানে কি সেই ব্যক্তি মুসাফির ব্যক্তির জন্য জুম্মাটা মাত্র হয়ে যায় এটা কেমন ইস্তেহাদ এটা কেমন কি আস এটা কি অযৌক্তিক কি আস ভাই একটু আক্কেল দিয়ে বিবেক দিয়ে যদি আপনারা দলিল উপস্থাপন করেন তবে না গ্রহণযোগ্য হতে পারে এখানে হাদিসের মূল মাফুম মানে মূল বিষয় হচ্ছে এটা যে জুম্মা কাদ উপরে ফরজ নাই বিশেষ করে কৃত দাসী নারী শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি মুসাফির এদের জন্য জুম্মাটা বৈধ নয় এখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ জ্বর এসেছে জুমার দিন পড়ে গেছে কি সে কি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় যদি করে তার জন্য কি মাত্র হবে জি না তদ্রুপ নারী যদি জুম্মার দিনে মসজিদে সালাত আদায় করে তার জন্য ওয়াজিব নয় কিন্তু সে যদি যাই এটা কখনো মাত্র হবে না স্পষ্ট একজন শিশু যার সাত বছর বয়স যার উপরে সালাত ফরজ না সে যদি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে তার জন্য কি মাত্র হবে একজন মুসাফির সে যদি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে ওর উপরে জুম্মা ফরজ না তার জন্য কি মাত্র হবে একজন অসুস্থ ব্যক্তি একজন কৃতদাসী সেও যদি জুম্মা সালাতে গিয়ে জুম্মা সালাত আদায় করে তার জন্য কি মাত্র হবে জি আপনারা এই চারটে দলের সঙ্গে বলবেন না কৃত দাসী যদি জুম্মা তারপরে ফরজ না যদি মসজিদে গাই তাহলে আপনারা বলবেন যে অবশ্যই উত্তম তারপরে ফরজ না কিন্তু যাচ্ছে মসজিদে উত্তম অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জুমা ফরজ না যদি সে যাই আপনারা বলবেন ফতোয়া দেবেন উত্তম একজন মুসাফির তার জন্য জুমা ফরজ নাই কিন্তু জুমা সরাতে যদি উপস্থিত হয় ইমাম সাহেবের সঙ্গে জুমা সরাত আদায় করে আপনারা বলবেন উত্তম ভালো ঠিক চার নাম্বার বিষয় এখানে নারীর কথা আছে নারী পরে জুম্মা ফরজ নয় এটা তো আমরা বলি এখানে তো দিমত নেই কিন্তু নারীরা যদি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে আমরা তো বলি এটাই উত্তম সমস্যা কোথায় কোনো সমস্যাই নেই এই যে দলিলগুলো উপস্থাপন করছে প্রত্যেকটা দলিল এমন ভাবে মানে দলিল নেই যেহেতু ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তিনি দলিল উপস্থাপন করে মাকরু ফতোয়া দিতে পারেননি তিনি যায় অনুমতি দিয়েছে আর এই চোদ্দোশো বছরের পরে এসে এসে ব্যক্তিরা যদি এসে ফতোয়া দেয় এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আমরা মনে করি এবার চার নাম্বার দলিল তারা দিয়েছে ইবনু অমর থেকে ইবনু অমর থেকে তার একটা দলিল দিয়েছে যেখানে ইবনু অমর তিনি মানে তার স্ত্রী মেয়েদেরকে নিয়ে আসতেন না বলে তিনি একটি দলিল উপস্থাপন করেছে যে ইবনু অমর স্বয়ং তিনি তার নিজের মহিলাদেরকে বাড়ির মহিলাদেরকে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করানোর জন্য নিয়ে যেতেন না হাদিসটা দলিলটা দিয়েছে দলিলটা ওখানে তারা যে রেফারেন্স দিয়েছে মুসনাদে মুসানাফিম না আবি সেবা থেকে তারা দলিল দিয়েছে স্পষ্ট দলিলটা বলছে আর এই দলিলটা সই সূত্র না এটা হাদিসটা একদম জাহিদ স্বয়ং হানাফিদের নিকটে হাদিসটা জাহিদ এখানে যেটা দিয়েছে যে মুসানাফিম না আবি সাহেবা থেকে তারা দলিল দিয়েছে হাদিস নম্বর তারা দিয়েছে এখানে হাদিস নম্বর মুসানাফিম না আবি সাহেবা হাদিস নম্বর তিন হাজার চারশো একষট্টি থেকে তারা নকল করেছে তো যাই হাক হাদিসের সনদ্ধ আছে আমরা বলছি যে ইবনু অমরের সূত্রে দুটো হাদিস আছে প্রথম ইবনু অমরের তিনি তার নিজের বাড়ির মহিলাদেরকে মসজিদ নিয়ে যেতেন না তারা দলিল দিচ্ছে যে বলছে মহিলাদের জন্য মসজিদ জায়জ নাই হাদিসের সনদ জাহিদ কেন এখানে এখানে হাদাস মানে সনদ বলছে
হবে না স্বয়ং আমাদের নাসরুদ্দিন চাঁদপুরি তার হানাফি কেল্লা প্রথম কন্ডাক্সের চল্লিশ পৃষ্ঠাতে এই কথা লিখেছেন যে মুদাল ইসলামের আনান তারা হাদিস গ্রহণযোগ্য না সফল খান সব্দা তিনি ইজুল আদিল্লা প্রথম কন্ডাক্সের চন্দ্র পৃষ্ঠাতে এই কথা লিখেছে অন্দাতুল কারিতে আল্লামা বদর উদ্দিন আইনি হানাফি প্রথম কন্ডাক্সের আঠাশ পৃষ্ঠাতে তিনি এই কথা নকল করেছেন ইমাম শাফিয়া রিসালা প্রথম কন্ড তিনশো বাইশ পৃষ্ঠাতে তিনি এই কথা বলেছেন যে কোনো মুদাল ইসরাবি যদি তাবলিস করে আর আনান দ্বারা হাদিস বন্দনা করে সেই হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না সামা প্রমাণিত হচ্ছে অর্থাৎ হাদ্দাসানা বা সামা দিয়ে অর্থাৎ সামিউত দিয়ে যতক্ষণ না হাদিস বন্দনা করছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা গ্রহণযোগ্য নয় আর এখানে আরেকটি বিষয় যে হাদিসের মধ্যে প্রথম সমস্যা যে সুফেন সাহর এখানে তাদের আছে তার জন্য হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নয় এটার সঙ্গে হানাফিদের এবং আহলুল হাদিস এদের ঐক্যমতে মহাদেশদের ঐক্যমতে তাই এই হাদিস জীবন তার মহিলাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতে না এই হাদিস সহি নয় তাই দুর্বল হাদিস দিয়ে মাকরু ফতোয়া দেয়া এটা কখনো কোনো ইনসাপূর্ণ ব্যক্তির রায় হতে পারে না এটা উম্মত কখনো গ্রহণ করবে না দ্বিতীয় নম্বর এই হাদিসের মধ্যে ইনকেতা আছে ইনকেতা আছে এই জন্যই ইমাম বুখারি তিনি স্পষ্ট হয়ে বলেছেন তারিখে কাবির রাবি নম্বর একশো আটত্রিশে যে হাদিসের যে বর্ণনা যে আন জাবের এখান থেকে স্পষ্ট ইমাম বুখারি যেটা বলছেন যে নাফি থেকে নাফি থেকে বর্ণনা করছে আব্দুল বিন জাবের আর নাফি থেকে আব্দুল বিন জাবের রেওয়ার স্পষ্টভাবে তারিখে কাবির একশো আটত্রিশ নম্বর জীবনীতে ইমাম বুখারি বলেছে যে নাফি থেকে আব্দুল বিন জাবের বর্ণনা এটা মনকেত অর্থাৎ ইনকেতা আছে এটা বিচ্ছিন্ন সনদ তাই এখানে আমরা দুটো আপত্তি করে করলাম এটার জবাব তারা যেন দেয় কেন তার ইবনু উমরে হাদিস দিয়ে বর্ণনা করছে যে না মহিলাদের জন্য মসজিদে তিনি নিয়ে যেতেন না কিন্তু এখানে দুটো অভিযোগ হাদিসটা পড়ে মুসা নাফিব নাবি সেবারে এই হাদিস যে প্রথম এখানে নাফি থেকে জাবের হাদিস মোরসাল দুই নম্বর এখানে সুফিয়ান সৌরিত তাদলিস আছে তিনি আন্দার হাদিস বর্ণনা করেছে সামা প্রমাণিত যতক্ষণ না করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত হাদিসটা জাইপে থাকবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আর আমরা বলছি স্বয়ং ইবনু অমর রদি আল্লাহ তাল আহ তিনি স্বয়ং তার মহিলাদেরকে মসজিদে গিয়ে সোলাত আদায় করতে নিয়ে যেতেন তার কয়েকটা হাদিস পরেই হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি নম্বর যদি হাদিস দেখেন স্পষ্ট ইবনু অমর তার বাড়ির ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে মসজিদে তিনি যেতেন ঈদের জামাতে যেতেন স্পষ্ট বর্ণনা আছে তাই এটা তাদের একটা বাতুলতা ছাড়া অন্য কিছু নয় আমরা এখানে চারটে বিষয় আলোচনা করলাম যে স্পষ্টভাবে যেখানে বলা হচ্ছে যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সোলাত আদায় করবে না হানাফি ভাইরা যেখানে দলিল দিচ্ছে এগুলো সেটা দলিলই নয় এটা মাকরু প্রমাণই হবে না খুব বেশি হলে উত্তম আর অনুত্তম আমরা বলি যে পাঁচ তক জামাতে পড়ার চাইতে তাদের বাড়িতে পড়া উত্তম আর যে দলিলগুলো দিয়েছে তারা আহলে হক মিডিয়া থেকে এগুলো উত্তম অনুত্তম এখানে হারাম স্পষ্ট হয়ে কোনো দলিল পবিত্র করার সেই সুন্দর থেকে স্পষ্ট নেই এমনকি মানে কোন জাইফ সূত্রেও এটা হারাম মাকরুফতা দেওয়ার মতো কোন হাদিস স্পষ্টতা দিতে পারছে না স্পষ্ট যতটা বর্ণনা আসছে যে কোনটা উত্তম কোনটা অনুত্তম তাই আমরা প্রত্যেকটা চারটে হাদিসে আমরা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছি দুটো হাদিস সবচেয়ে তারা বেশি দেয় যে আম্মাজান আয়সর আদি আল্লাহ তালা আহ সূত্রে একটা হাদিস যেটা আমি দেখি যে আম্মাজান আয়সর আদি আল্লাহ তালা আহ সূত্রে তার একটা হাদিস সেই বুখারি থেকে তারা হাদিস উপস্থাপন করছে যেটা হানাফি কেল্লাতে মুক্তি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি এবং আহলে হক মিডিয়া থেকেও এই দলিলটা উপস্থাপন করা হয়েছে যে স্পষ্টভাবে তারা বলছে স্পষ্টভাবে তারা বলছে যে আম্মাজান আয়সর আদি আল্লাহ তালা তিনি কি বলেছেন যে আল্লাহ সুল যদি যখন জীবিত থাকতেন তাহলে এই সব মহিলারা যে সাজ সজ্জা করছে এটা দেখে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন দলিলটা আপনাদের সামনে এক মিনিট স্পষ্টভাবে দেখাই একটু ধরবেন মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে অনেকগুলো দলিল দিয়েছে মূলত তারা সকলে একটাই দলিল তার উপস্থাপন করছে তো বিভিন্ন বই তার জন্য আমি শুধুমাত্র দলিল উপস্থাপন করছি বইগুলোর নাম আপনাদের সামনে বলছি না আপনারা শুধুমাত্র দলিলের জবগুলো পেলেই আপনারা সমস্ত দলিলগুলোকে খুঁজে খুঁজে আপনারা একা একাই আপনারা দলিলগুলো বুঝতে পারবেন যে তারা যেসব দলিল দেয় সেগুলো কতটা গ্রহণযোগ্য দলিল দিয়েছে আমার যেন আইসর দিয়ে এলো তালানা সিদ্দিকা বলেন যে মহিলারা সাজগজ পর্দাহীনতা এটা ব্র্যাকেটে লিখেছেন যা শুরু করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি তা দেখতেন তাহলে তা এদের অবশ্যই মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন যেমনভাবে বাণী ইসলামের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে সেই বুখারি থেকে দলিল লেখক দিয়েছেন তাছাড়া মোসানা বিভিন্ন আবিষ বা তিরমিজি আবুদ বিভিন্ন গ্রন্থ হাদিসটা আছে দেখুন হাদিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস যে আমার যেন আইসর আদি আল্লাহ তালা আহ তিনি বলছেন যে মহিলারা যা শুরু করেছে এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে যা শুরু করেছে আমার যেন আইসর আদি আল্লাহ তালা আহ তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন পঞ্চান্ন হিজরিতে সেই সময়তে পঞ্চান্ন হিজরিতে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করে তার আগে তিনি বলেছেন যে
যেমন ভাবে বানিয়ে ছিলেন মহিলাদেরকে নিষেধ করা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল এই হাদিসটা তারা দলিলটা দিয়েছে জি এই দলিলটা অনেকটা আমার কাছে ভালো লেগেছে না এই দলিল দিয়ে যাই হোক কিছুটা হলেও শিথিলতা করা যেতে পারে তবে মহাক্রু হারাম হতেও নাই এখানে আমি এই দলিলটার কয়েকটা ভাবে আপনাদের কাছে জবাব দেব যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে কি পারবে না আম্মা জেন আয়সর আল্লাহ এই হাদিস দিয়ে কি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায় জি যায় না প্রথম কথা এটা হানাফিবাদের অসুলের পরিপন্থী অসুলের পরিপন্থী কেন জাস্টিস তাকি উসমানি বিশেষ করে শোনান তিরমিজির দাসের তিরমিজি দুশো ছাপান্ন নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আবু হরের হাদিস প্রসঙ্গে যে আবু হরের এই হাদিসটা একরাফি নাস্তিক অর্থাৎ তুমি অন্তরে মনে মনে পড়ো শ্রতুর ফাতেহার মাসালাতে তো ওখানে জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলছেন এটা আবু হুরায়ার একটা ইশতেহার এটা আবু হুরায়ার রাই যেটা মারফু অর্থাৎ আল্লাহ সুলের হাদিসের পরিপন্থী তা আল্লাহ সুলের কোন ফতুয়ার পরিপন্থী কোন সাহাবির ফতুয়া গ্রহণযোগ্য নয় এখানে আমরা দলিল এটাই যে হানাফিদের জন্য এটা দলিল দেওয়া প্রয়োজনই নেই দলিল তারা দিতে পায় না কেন তাদের মানা হচ্ছে এটা হাদিস গ্রহণ করা এবং বর্জন করার দিক থেকে তারা বলছে স্পষ্টভাবে আল্লাহ রসুলের পরিপন্থী যদি কোনো সাহাবর দিল্লাহ তাল যদি কোনো ফতোয়া দেয় সে মারফু সূত্রে হাদিসে পরিপন্থী হয়ে যায় সে হাদিসটা মারদ গ্রহণ করা যাবে না যেমন বিভিন্ন জায়গাতে তারা করেছে বিভিন্ন জায়গাতে দার্সের তিরমি যদি সে ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা দেখবেন আল্লামা তাকির সময় তিনি এই কথা নকল করেছেন আর এই ফতোয়া এই কথাটি বিভিন্ন জায়গাতে ইমাম ইবন হিমাম তিনি তিনিও এই কথা বলছে ফতুল কাদিরে দ্বিতীয় খণের আটষট্টি বৃষ্টিতে মেরকাতে আছে চোদ্দোশো এগারো নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোল্লা আলী কারি তিনি এই কথাই নকল করেছেন যে এই ফতুয়া তাদের অনেক জায়গাতে আছে জাফর আহমেদ থালবি এলা উস সুনান প্রথম কন্ড চারশো আটত্রিশ নম্বরে এই উসুলটা নকল করেছেন যে আল্লাহ রসুলের হাদিসের পরিপন্থী যদি কোনো সাহাবার ও দিয়ে আল্লাহ তাল আহমদের কোনো কথা চলে যায় হানাফিরা বলছে সেটা হানফিরের নিকটে সেটা হুজ্জত নাই তাই আল্লাহ রসুল থেকে হানাফিরা যখন স্বীকারই করে নিয়েছে যে আল্লাহ রসুল থেকে প্রমাণিত আছে মহিলাদের মসজিদে গমন প্লাস মহিলাদেরকে নিয়ে আল্লাহ রসুল সালাত আদায় করেছেন প্লাস আদেশ করেছেন সবই যখন প্রমাণিত আমার যে নাইসাল দিয়ে আল্লাহ তালা আনহার এই ফতোয়াটি হানাফিদের অসুল অনুসারে এটা গ্রহণ করা যায়জ নয় এটা আমাদের দোষ দেবেন এটা তাদের অসুল অনুসারে দুই নম্বর আমরা বলবো যেখানে আমার যেন আয়সর দিয়ে আল্লাহ তালা না তিনি কি নিষেধ করেছেন হাদিসের কোনো অংশে পেয়েছেন আমি হাদিসটা আবার বলছি তাদের অনুবাদ হজরত আয়সা সিদ্দিকা বলেন মহিলারা সাজগোজ ও পর্দাহীনতা যা শুরু করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যদি তা দেখতেন তাহলে এদেরকে অবশ্যই মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন এটা আমরা যেন আয়সা তিনি মনে করছেন চালসঞ্জ থাকতেন অবশ্যই নিষেধ করে দিতেন এবং তিনি তারপরে কি বলতেন নিষেধ করে দিতেন যেমন ভাবে বানিয়ে ছিল মহিলাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এই হাদিসে কোনো অংশে পেয়েছেন যে আম্মা যা নিষেধ করে দিলেন যে মহিলারা মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে পারবে না তিনি আশঙ্কা করছেন আল্লাহ সুল যদি থাকতেন তবে এদের যে ব্যবহার আল্লাহ সুল নিষেধ করে দিতেন সঙ্গে আম্মা যান তিনি নিষেধ করতে পারেননি তিনি মাকরু ফতা দিতে পারেননি তিনি শুধুমাত্র প্রেক্ষাপটের কথা বলছে তিনি মাকরু বলতে পারেননি আম্মা জানি ফতা দিতে পারছেন না যে এটা মাকরু অত মহিলারা যা শুরু করেছে তোমরা যাও তোমরা কাল থেকে মসজিদে আসবে না এমন ফতোয়া আমার যেন আয়সর দিয়ে আল্লাহ তিনি দিতে পারছেন না কিন্তু এই হাদিসের পুরে ভিত্তি করে তারা ফতোয়া দিচ্ছে যে না মহিলার মসজিদে আসা এটা মাকরু আম্মা জেনে ফতোয়া থেকে এই হাদিসের কোথায় স্পষ্ট স্পষ্ট আম্মা যেন আশঙ্কা করেছেন দ্বিতীয় নম্বর এখানে কি তারা এখানে দলিল উপস্থাপন করছেন যে আম্মা যেন এখানে আশঙ্কা করেছেন যে মানে কেন আসা যাবে না তো এদের সাত ছজ্জা হানাফি দেবন্দি বেরলবি এরা দাবি করছে যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা মহিলাদের মসজিদে আসতে বাধা দিয়ে এই কারণে যে এখন ফিতনার সময় বারবার এ কথাটা বলছে ফিতনার সময় এখন অনুমোদিত নয় মহিলারা সাজসজ্জ করে এটা অনুমোদিত নয় মসজিদে যাবে এটা অনুমোদিত নয় বা সাজসজ্জা করা স্পষ্ট হাদিস সেই বুখা শোন আবুদ হাসন এক হাজার সাতষট্টি আটষট্টি পর পর হাদিস বর্ণনা আছে আল্লাহ সুল সাজসজ্জা করে এমনকি পায় কোনো ঘুমুর জাতীয় কোনো সিন জাতীয় পরে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছে তাকে বেশ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে তো এমনি আম হাদিস দেয় নিষিদ্ধ সাজসজ্জা করে তারা পর পুরুষের সামনে কোনো বাজারে যাবে বা অন্য কোনো কাজ প্রয়োজনীয় কাজে যাবে এটা নিষিদ্ধ মসজিদ দূরে কথা এখানে স্পষ্ট আমাদের মাসাল হচ্ছে এটা এদিকে নিষিদ্ধ আমাদের কি নিষিদ্ধ বলেছেন যে নিষিদ্ধ বলেননি এখানে তারা বলছে যে ফিতনার আশঙ্কা শুধু ফিতনা তারা বলছে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সরত দায় করবে এটা এখন ফিতনা যুগ ফিতনার সময় যুগের হাওয়া বদলে গেছে এই জন্য আর করা যাবে না মসজিদে গিয়ে সরত আদায় করতে পারবে না ভাই মহিলারা বিশেষ করে হানাফি ভাইদের অনেক লিপলেট জল সাথে আমি গিয়েছি প্রোগ্রাম করেছি হানাফি ভাইদের আলহামদুলিল্লাহ তো গিয়ে দেখি যে তারা জল সার জন্য ইশতেহার ছাপায় ছাপানোর পরে নিচে লিখে দেয় যে
কেন গরম ফতোয়া হয় না কেন মাজারগুলো ভেঙে ফেলা চুরমার করে দেওয়ার আপনাদের ফতোয়া হয় না মহিলারা মসজিদে গিয়ে যে সালাত আদায় করে এই জন্য যে সিলেটের মসজিদকে যদি ভেঙে খান খান করার কথা বলেন তো বিভিন্ন মাজারে তো মহিলারা চলে যায় জিয়ারত করতে ওখানে অনেক কিছু চাইতে অনেক শিরকি কাজও করে আসছে তো কেন আপনারা সেই মাজারকে ভেঙে চুরমার করার ফতোয়া দেয় না মহিলারা বিভিন্ন পার্টির মিছিল আছে আমাদের ভারতে আছে সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল বাংলাদেশের বিএনপি আওয়ামী লীগ তাদের মিছিলের প্রথম কাতারে মহিলারা থাকছে কেন আপনারা এরকম মানে স্পষ্ট প্রকাশ্য কোনো ঘোষণা কোনো বক্তৃতা কেন আপনারা দিচ্ছেন না তো শুধুমাত্র মহিলারা মসজিদে আসলে এত সমস্যা মাজারে গেলে কোনো সমস্যা নেই ভাই পি সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বায়ত হয়ে আসছে কোনো সমস্যা নেই কোনো অফিত না নেই এটা কেমন যুগ কেমন কেমন মানে আপনাদের মানে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড তো পরস্পর বিরোধী একটি কথা যাই হোক এটা যদি মূল কারণ হয় যে এখন ফিতনার যুগ তার জন্য মহিলারা মসজিদে এসে সলাত আদায় করা বৈধ নয় তো আমরা এর জবাবে স্পষ্টভাবে বলবো যে আল্লাহ সুব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময়ে স্বয়ং সময়েই মহিলারা মানে মসজিদে এসে সলাত আদায় করত তখন কি ফিতনা ছিল না স্পষ্ট তখন বিভিন্ন ফিতনার মধ্যে আশঙ্কিত হয়েছে বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময়তেও জিনার মতো মহাপাপ মানে সংঘটিত হয়েছে এটা আপনারা সকলে জানেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময়তেও জেনার মতো মহাপাপ সংগঠিত হয়েছে হাদিসটা বিভিন্ন জায়গায় দেশেছে সোনা তিরমিজের হাদিস বিশেষ করে দেখলে পাওয়া যায় যেখানে হাদিস বর্ণনা আছে একটি সোনা তিরমিজিতে যে একজন মহিলা রসুল সালসমার যুগে সালাত পড়ার অভিপ্রায় বের হলেন একজন ব্যক্তি তাকে ধরে ফেললো এবং তাকে চাদরের ভেতরে জড়িয়ে ধরলো অতবার সেই লোকটি তার শারীরিক চাহিদা পূর্ণ করলো সোনা তিরমিজি হাদিস মার এক হাজার হাদিস মার তিন সোনা আবু দাউদ হাদিস মার চার নাসিদিন আলবানি সহ শেখ জুবার আলী জাইসহ অনেক মহাদি সাদিস থেকে সনদ গিয়ে স্পষ্ট হয়েছে বলেছেন মিসকাত আল মাসাবি হাদিস না তিন হাজার পাঁচশো বাহাত্তর আমাদেরকে জবাব হচ্ছে এটাই যে তারা যদি বলে মহিলারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এখন ফিতনার সময় তার জন্য মসজিদে গিয়ে সরত আদায় করা বৈধ নয় মাত্র এর তাহরিমি তো আমরা বলবো যে আল্লাহ রসুলের জামানাতে সেই সময়তেও এইরকম ঘটনা ঘটেছে জেনার মতো মহাপাপ অন্যায় কাজ হয়েছে এর চেয়ে কি আর কোনো ফিতনা থাকতে পারে একজন নারীর জন্য জেনার মতো মহাপাপ সংগঠিত হয়েছে তারপরে কোন সাহাবরদ আল্লাহ থেকে কোনো ফর্তুয়া নেই যে মহিলাদের জন্য মসজিদে নামাজ পড়ায় মাকরে তাহার মিয়ে হারাম আল্লাহ রসুলের জামানত হয়েছে বিভিন্ন জেনা পাপ ভেবেছে রয়েছে বিভিন্ন ঘটনা সংস্থা হাদিস বলার সময় নেই আপনার শুধু দেখে নেবেন সৈ বুখারি হাদিস মার ছ হাজার আটশো চোদ্দ ছ হাজার আটশো কুড়ি সৈ মুসলিম হাদিস মার এক হাজার মুসলিম হাদিস নামার এক হাজার আবু দাউদ হাদিস মার চার হাজার চারশো তিরিশ সোরান তিরমিজি হাদিস মার চোদ্দোশো উনত্রিশ সোরান নাসাই হাদিস মার এক হাজার নয়শো ছাপান্ন মুসলিম আহমদ হাদিস নামার উনিশ হাজার নয়শো চার সোরান দারিমি হাদিস মার দু হাজার তিনশো সত্তর সোরান দারিকুতনি হাদিস মার তিন হাজার একশো উনত্রিশ তিন হাজার একশো ষাট সোরান বাইহাকি হাদিস মার ছ হাজার আটশো উনত্রিশ এবং এগারো হাজার চারশো উনপঞ্চাশ এখানে আমি শুধুমাত্র অনেকগুলো ঘটনা আপনারা যদি এখানে হাদিসগুলো দেখেন যে অনেক ঘটনা আছে যে স্বয়ং বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময় জামানাতেই স্বর্ণময় যুগেও জেনার মতো মহাপাপ সংঘটিত হয়েছে তার পরে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি স্পষ্টভাবে মহিলাদেরকে নামাজ পড়তে আসতে মসজিদে নিষেধ ঘোষণা করলেন না সাহাবার আমরা ঘোষণা করলেন না আপনারা কিসের দলিলের ভিত্তিতে আপনারা বলছেন যে না অবশ্যই এটা নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা কিসের ভিত্তিতে করছেন কিসের ভিত্তিতে আর কি ফিতনা থাকতে পারে এর চেয়ে বড় ফিতনা থাকতে পারে জি না সে যুগে এত বড় ফিতনা হওয়ার পরে যদি সাহাবার রদি আল্লাহ তালা আনুম আল্লাহ সুব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যদি মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ না ঘোষণা করেন তো আপনারা কিসি কোন দলিলের ভিত্তিতে করছেন তাই আপনাদের এই যুক্তি আর ধোপে টিকবে না এই বাহানা যে এখন ফিতনার যুগ অবশ্যই আমরা বলি যে ফিতনা আশঙ্কা থাকলে মসজিদ দিকে তারা সালাত আদায় করবে কিসের ফিতনা আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে বিভিন্ন মাজারে নিয়ে যাচ্ছেন ভোট দিতে নিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গাতে বাজার করতে ইজের মার্কেট করতে সমস্ত কিছু নিয়ে যাচ্ছেন তখন ফিতনার কোনো আশঙ্কা হচ্ছে না কিন্তু কোনো মহিলা যে সে পর্দার সহিত আলাদাভাবে মসজিদে যে সালাত আদায় করে এটা কেন মাকুরে তাহারিম হবে আমরা বলছি না যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক সালাত গিয়ে বৈধ এ সরি বলছি না যে এটা মানে উত্তম বা যেতেই হবে ফরজ এমন কিছু নয় আমরা বলছি অনুমোদিত ইসলাম যেটা অনুমোদিত করেছে আপনার নিষিদ্ধ হারাম ফতোয়া দেন কিভাবে আমার দাবি গোটা আলোচনার মূল দাবি হচ্ছে এটা যে ইসলাম যখন বলছে আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবার রদি আল্লাহ তালা আহমরা বলছেন যে মহিলাদের পাঁচক মসজিদে গিয়ে যে সালাত আদায় করে এটা বৈধ এটা হারাম নিষিদ্ধ কিছু নয় তো বাড়িতে পরে উত্তম কিন্তু আপনারা হারাম ফতোয়া দিচ্ছেন যে নাজায়েজ মাকুরে তাহরিমি আমার এটার প্রতিবাদ ইসলাম যেখানে জায়েজ বলছে আপনার নাজায়েজ ফতোয়া দিচ্ছেন কিসের ভিত্তিতে এটা কি হানাফি না মানে আমি তো এখানে স্পষ্ট হয়ে দেখালাম জিমাম আবন বা বলছেন জায়েজ তার মানে বসেছে
জিনাবে বিচার ফিতনার যুগ তার জবাব দিলাম যে সঙ্গে আল্লাহ সুলের জামানাতেও এরকম ফিতনা হয়েছে তারপর আল্লাহ সুল নিষেধ করেনি তো আপনারা কেন করছেন এখানে হাদিসের আরো একটি অংশ আমাজন তিনি বলছেন যে রসাল্লাহ সাল্লাম যদি তা দেখতেন তাহলে এদেরকে অবশ্যই মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন আমাজন বলছেন যদি আল্লাহ রসুল এরকম অবস্থা দেখতেন তাহলে অবশ্যই মহিলা থেকে নিষিদ্ধ করতেন এখানে দুটো দলি খণ্ডন যে আল্লাহ রসুল যদি জীবিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই মহিলা থেকে মসজিদে আসাটি নিষিদ্ধ করে দিতেন তার মানে যারা বেরলবি তারা বলে আল্লাহ রসুল ইলমে গাইব তার দলি খণ্ডন আমাজনের কথা থেকে এবং তারাই দলিল উপস্থান করতে পারবে না যদি তারা এই দলিল উপস্থান করে মহিলাদের মসজিদ গোবর নিষিদ্ধ করে তা আমরা বলবো যে ভাই আল্লাহ রসুল যদি থাকতেন জীবিত থাকতেন তা নিষিদ্ধ করতেন তার মানে কি আল্লাহ রসুল আপনাদের দাবি যে তিনি ইলমে গাইব তিনি ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু জানেন তো তিনি কেন এসে আগে থেকে করে গেলেন না আমরা যেন এই কথাই বলছেন তো কেন তারা আল্লাহ রসুল যদি জানতেন গায়বের খবর জানতেন তিনি আগে থেকে নিষিদ্ধ করে দিতেন যে না মহিলারা পরবর্তী সময় তার ফিতনার যুগ আসতে সেই সময় মহিলারা মসজিদে গিয়ে স্থালাত দায় করে তার আগে নিষিদ্ধ করতেন তা আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তো নিষেধ করেননি দুই নম্বর এবার আমভাবে দলিল খণ্ডন দেবন্দি বেরলবি এবং যারা নিষিদ্ধ করছেন যে আল আম্মা যেন আইসর আল্লাহ তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল যদি থাকতেন জীবিত থাকতেন এই রূপ অবস্থা দেখতেন অবশ্যই নিষিদ্ধ করতেন তো আমি বলবো আপনাকে ভাই দেবন্দি বা বেরলবি সে আপনি যে হন না কেন যে আল্লাহ রসুল যে নিষিদ্ধ করতেন আমার যেন আশঙ্কা করেছেন এটা কিসের ভিত্তিতে নিজের মন গড়া কোনো কথা বা ফত দিয়ে তিনি নিষেধ করতেন না আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসত তারপর তিনি নিষেধ করতেন যদি বলেন যে আল্লাহ রসুল মন গড়া তিনি বলে দিতেন নাউজুবিল্লা বিন জালিক আল্লাহ রসুল মন গড়ার কোনো কথা বলতে পারে জি না সুরা নাজম সালামিপান্ন আত্মা তিন এবং চার আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট হয়ে বলছে অমায়ন থেকে আনিল হাওয়া ইন হওয়া ইল্লা ওয়াহি বিহা রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কোনো কথা নিজের তরফ থেকে বলেন না যেটাই ওহি করে সেটাই বলে তার মানে বোঝা গেল যে আল্লাহ রসুল যদি জীবিত থাকতেন এরকম ফিতনার যুগ আসত যেমনটা আমার যেন আয়সা প্রতি আল্লাহ তালা আশঙ্কা করেছেন আল্লাহ রসুল যদি জীবিত থাকতেন তা নিজের মন করা কোনো ফতোয়া কোনো মতামত দিয়ে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন না কেন কারণ আসল নিজের মুখ থেকে কোনো কথা তিনি বলেন না যেটা ওহি করা হয় সেটাই আর যদি বলেন না অবশ্যই তাহলে আল্লাহ রসুল যদি সেই সময়তে আমাজনের ওরকম আশঙ্কার সময়তে যদি আল্লাহ রসুল জীবিত থাকতেন তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার অহি অবতীর্ণ হয়ে মসজিদ গমন নিষিদ্ধ করা হতো তাহলে আর একটা প্রশ্ন দাঁড়াই যে ভাই তার মানে কি আল্লাহ সুমা তালা ইলমে গায়েব জানেন না মানে আলিবুল গায়েব না তিনি যদি জানতেন যে আল্লাহ সাল্লা মৃত্যুর পর মহিলাদের ফিতনা বেড়ে যাবে এবং সাজসজ্জা বাড়বে আক্রমণ হতে পারে তাই আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারতো তুমি নিষেধ ঘোষণা করে সেটা মোহাম্মদ দিতে যে মহিলার মসজিদে গিয়ে সরত আদায় করবে না জেমরা হানাফিদের দাবি অনুসারে যে বাণী সাহেবদেরকে নিষেধ ঘোষণা করা হয়েছে তো এখানে দুটো রাস্তা দুটো রাস্তা বন্ধ যদি বলে যে না আল্লাহ যে জীবিত থাকতো তাহলে নিষেধ ঘোষণা করে দিত আমার যেন যেমনটি বলেছে তাহলে আমাদের দুটো প্রশ্ন যে তাহলে আল্লাহ রসুল কি বেরল বেরা বলে ইলমে গায়েব তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ ইলমে গায়েব ছিল না দুই নম্বর যদি বলেন যে না আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি ইচ্ছা স্বাধীন তিনি ফতোয়া দিয়ে তিনি রদ করে দিতেন এটা সম্ভাবী নয় পবিত্র কনে খিলাফ হয়ে যাবে আল্লাহ নিজের মুখ থেকে কোনো কথা বলে না তিন নম্বর এখানে স্পষ্টভাবে যে স্বয়ং যদি বলেন না আল্লাহ জীবিত থাকলে ওহি আসতো আবার এসে মানে নিষেধ ঘোষণা করা হতো মসজিদ গমন তাহলে আল্লাহ সুমান তালা স্বয়ং ইলমে গায়ক অর্থাৎ আলিমুল গায়কি এখানে আপনারা প্রশ্ন তুলছেন কোনো রাস্তায় খোলা নেই কোনো রাস্তায় স্পষ্ট হয়ে খোলা নেই তাই আমরা এখানে স্পষ্টভাবে বলবো যে না ভাই অবশ্যই আমরা যেন শুধু আশঙ্কা করেছিলেন তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নি আর আমার যেন শেষ বাক্যটা এত চমৎকার যেভাবে বাণী ইসরায়েলের মহিলাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল ঠিক এইভাবে আল্লাহ সুল করতেন এটা আশঙ্কা আমার যেন বলেনি যে সেই জন্য আমি নিষেধ করে দিলাম আমার যেন শুধু আশঙ্কা করে বলেছেন যে মহিলাদের যে অবস্থা দেখছে যে আল্লাহ সুল জীবিত থাকতেন তাহলে নিষিদ্ধ করতেন নিষিদ্ধ করতেন তারপরে তিনি বলছেন যেমন ভাবে বাণী ইসরায়েলদের এই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল তো এখানে একটা দলিল সুরা ইমরান খুলবেন এক নম্বর তেতাল্লিশ সুরমা তিন এক নম্বর তেতাল্লিশ বিভিন্ন তাফসির দেখবেন সঙ্গে আল্লাহ সুবান তালা একটা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আর আপনারা সকলে জানেন বাণী সালের সর্বশেষ নাবীর নাম হজরত ঈশা আল সালাত আসসালাম তার মায়ের নাম মারিয়ম মারিয়ম সঙ্গে আল্লাহ সুবান সুরা ইমরান এক নম্বর তেতাল্লিশে মারিয়মকে উল্লেখ করে বলেছে যে মারিয়মকে নির্দেশ যে হে মারিয়ম তুমি রুকু যারা করে তার সঙ্গে রুকু করো যারা সিজদা করে তার সঙ্গে সিজদায় অবনত হও আর এই আয়াত থেকে জামাত প্রমাণিত আর বিভিন্ন তফসিরকার এই কথাই বলেছেন যে সঙ্গে মারিয়ম তিনি বিবি মারিয়ম তিনি কি তিনি জামাত বদলে সালাত আদায় করতেন তো
কিন্তু শরীয়তে মহাম্মারিতে এটা আবার অনুমোদিত হয়েছে কেন আল্লাহ সুবহান অনুমোদন দিয়েছে যেটা আপনারা স্বীকার করেন বানি ইসরাইলদের মানুষ খেয়ে গেছে এখন শরীয়তে মহাম্মারিতে আপনারা কি ফিট করছেন এখন যদি বলেন না যে এটা তো ই মানে ইহুদি খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে যদি মহিলাদেরকে মসজিদ গমনে নিষিদ্ধ করা হয় কেন স্পষ্ট হয় বানি ইসরাইলের মহিলাদেরকে মসজিদে আসা নিষেধ ছিল স্পষ্ট হয় নিষেধ ছিল এখন যদি বলেন না শরীয়তে মহাম্মদিতে আল্লাহ সাল্লু সাল্লাম তিনি অনুমতি দিয়েছেন যেটা আপনারাও বিভিন্ন কিতাবপত্র বই লিখেছেন স্বীকার করেন যে আল্লাহ সাল্লাম জামানাতে পড়া হতো এখন যদি বলেন না এখন আল্লাহ সাল্লাহ যুগ চলে গেছে সাহাবিদের যুগ চলে গেছে আমরা ফতোয়া দিলাম যে এটা জায়জ নয় তো এই ফতোয়াটা ইহুদিদের মতো হয়ে গেল খ্রিস্টানদের মতো কেন তাদের শরীত ছিল না শরীত মহাম্মদিতে মহাম্মদি শরীত তো ছিল ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া দেওয়া আছে কিন্তু আপনার যদি এখন হারাম নিষিদ্ধ মাকরু ফতোয়া দেন এটা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে তাই ফতোয়া তো স্পষ্ট হয়ে ইহুদিদের দিকে যাচ্ছে এটা মুসলিম শরীত মোহাম্মদের দিকে নেই তাই এরকম ফতোয়া কোনো মুসলিম কখনো দিতে পারে না যে মহিলারা মসজিদিকে সরাত আদায় করা বৈধ না এটা মাকরু হারাম এই ফতোয়া দিলে স্বয়ং চলে যাবে কাদের দিকে একদম ইহুদি এবং খ্রিস্টানের দিকে আমরা চার নম্বর বিষয় এখানে আলোচনা করব এই বিষয়ে মাসালা মানে জবাব পাস যে আয়সর দি আল্লাহ তালা আনার স্বয়ং তিনি জামাত করেছেন আমরা কয়েকটা দলিল উপস্থাপন করব আর এই দলিলটা হানাফি ভাইরা মানে না এখান থেকে কয়েকটা মাসালা যে আম্মা তিনি আশঙ্কা করছেন যে মহিলারা যদি মসজিদে আসেন মহিলারা যদি মসজিদে আসেন মানে মহিলাদের যে সাজসজ্জা করছে আল্লাহ সাল্লাহ জীবিত থাকতো তাহলে নিষেধ করত তারপরে কি আম্মা যেন তিনি কি মসজিদে সালাত আদায় করেননি যদি আদায় করেন আলহামদুলিল্লাহ জি আমরা জানাই সরদি আল্লাহ তালা না তিনি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন আমরা এখানে কয়েকটি দলিল প্রস্থান করবো পয়েন্টগুলো লক্ষ্য করবেন এবং গভীরভাবে লক্ষ্য করবেন আল্লাহ সাল্লু মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম তিনি মৃত্যুবরণ করে কত হিজরিতে এগারো হিজরি বারো রবিয়াওয়াল আর রাহিকুল মাকতুম প্রথম খণ্ড চারশো চার পৃষ্ঠা আল বিদায় নিহায়া পঞ্চম খণ্ড দুশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা এখানে একটা মনে রাখতে হবে যে পঞ্চান্ন হিজরিতে আয়সর আদি আল্লাহ তালা আনা একজন সাহাব সাদ বিন আবি ওয়াকাস যখন মৃত্যুবরণ করে এ মতো অবস্থাতে আমার যেন আয়সর আদি আল্লাহ তালা আনা তিনি সব দিন আবি অকাশের মৃত দেহটি মসজিদে আনার জন্য আদেশ করেছিলেন মসজিদে আনার জন্য আদেশ করেছিলেন কেন তার সাত দিন আবি ওয়াকাশের জানাজা সরত দেখবে কোথায় মসজিদে দেখেন আমার যেন আয়সর আদি আল্লাহ এখানে সাত দিন আবি ওকাশ কত হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন স্পষ্ট হয়ে পঞ্চান্ন হিজরিতে সাত দিন আবি আকাশ তিনি মৃত্যুবরণ করে কত হিজরিতে পঞ্চান্ন হিজরিতে আর আম্মা যেন আয়সর আদি আল্লাহ তালা তিনি মৃত্যুবরণ করছে সাতান্ন হিজরিতে আর তাকরিব তাহাজিব রাবি নাম্বার আট হাজার ছয়শো তেত্রিশ আমাদের মৃত্যুবরণ করে কত হিজরিতে সাতান্ন হিজরিতে আর তাকরিব তাহাজিব রাবি নাম্বার আট হাজার ছয়শো তেত্রিশ ভিডিও প্রথমে বলেছিল পঞ্চান্ন হিজরিতে ওটা ভুল ছিল আয়সর আদি আল্লাহ তালা তিনি মৃত্যুবরণ করে সাতান্ন হিজরিতে আর সাত দিন আবি অকাশ তিনি মৃত্যুবরণ করে পঞ্চান্ন হিজরিতে তাকরিব তাহাজিব রাবি নাম্বার দু এখান থেকে দলিল হচ্ছে এটা যে আল্লাহ সাল মৃত্যুবরণ করছে এগারো হিজরিতে সাত দিন আবি অকাশ তিনি মৃত্যুবরণ করেন পঞ্চান্ন হিজরিতে আর আম্মা যেন রদি আল্লাহ তালা তার মানে পঞ্চান্ন হিজরিতে যখন সাত দিন আবি ওয়াকাস সাহাব রদি আল্লাহ তালা তিনি মৃত্যুবরণ করে তখন আদেশ করছেন যে সাত দিন আবি ওয়াকাসের মৃত দেহটি যেন মসজিদে আনা হয় কেন আম্মা যেন তিনি সলাত আদায় করবেন তার জানাজার সলাত আদায় করবেন এটা মুসলিম সেই মুসলিম হাদিসটা আছে নশো তিয়াত্তর নম্বর হাদিস মোহাত্তা মালিক হাদিস নম্বর এক হাজার আটাত্তর এবং সোনান আবু দাউদে হাদিস নম্বর তিন হাজার একশো উননব্বই দেখে নেবেন স্পষ্ট হবে স্পষ্ট হবে কেন এখানে হানফি ভাইদের ফেতা ফতোয়া আছে আল হিদায়া প্রথম খণ্ড একানব্বই পৃষ্ঠা স্পষ্ট হয়ে তারা বলছে যে জানাজার সালাত মহিলা জানাজার সালাত পুরুষ হোক আর নারী হোক মসজিদ আয় করা বৈধ নয় এখান থেকে দুটো জিনিস একটু আলোচনা মনে করছেন একটু ঘোলা হয়ে গেল একটু ক্লিয়ার করে দিই আমাদের দাবি যে আম্মা জেনের ওই হাদিস থেকে তারা বলছে যে মহিলাদের মসজিদে গমন করা একটা মাকর আমরা তার জবাব দিয়েছি পরপর পাঁচটা ছয় নম্বর যে আম্মা জেনে আইসর দি আল্লাহ তালা না স্বয়ং মসজিদে তিনি জানাজার সালাত আদায় করেছে এখান থেকে দুটো খণ্ডন এক জানাজার সালাত মসজিদে আদায় করা বৈধ হানাফিরা বলেছে অবৈধ তার মানে আম্মা জেনে আইসর দি আল্লাহ তালা তিনি কি অবৈধ কাজ করেছেন স্বয়ং আম্মা জেন তিনি আদায় করেছেন সোনান আবু দাউদে তিন হাজার একশো উননব্বইয়ে আম্মা জেন আইসর দি আল্লাহ তালা তিনি আল্লাহর কসম করে ওয়াল্লাহি আল্লাহর কসম করে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি জানাজার সালাত মসজিদে পড়েছেন স্পষ্ট এই দলিলের ভিত্তিতে আমার যেমন সাত দিন আবি আকাশের মৃত দেহটি যেন আমার সামনে নিয়ে আসা হয় মসজিদে একদম তিনি সলাত আদায় করবেন তার মানে বোঝা গেল পঞ্চান্ন হিজরিতে আমার যেন আইসা দি আল্লাহ তালা আনহা তিনি মসজিদে জানাজা সলাত আদায় করেছেন তো মসজিদ গুলো নিষিদ্ধ কিভাবে হয় তিনি পাঁচ সাত নামাজ
যে হানফি ভাই এখানে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা আশঙ্কার উপরে ফতোয়া দিয়েছে ভাই বলুন তো আম্মাজান স্পষ্ট ফতোয়া দিয়েছে Hanafi না মানে না যেন এখানে জানাজার সালাত মসজিদে বৈধ আম্মাজান পড়েছেন সংস্থারা বলছে যে না পড়া যাবে না আপনারা কয়েকটা দেখি দেখাই যে আম্মাজান থেকে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা আছে যেগুলো Hanafi রা মানে না শুধুমাত্র এখানে এসে মানবে কেন এখানে যদিও স্পষ্ট ভাবে আম্মাজান নিষেধ করেনি কিন্তু Hanafi রা তারা মুকাল্লিদ যারা আছে তারা নিষেধ ঘোষণা করছে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস সূত্রে হাদিস আছে লালিকা ইন্না ওলি মানে সেই বিবাহ বৈধ নাই যার কোনো ওয়ালি নেই স্পষ্ট বিভিন্ন জায়গায় হাদিস আছে মুস্তাহিকা হাকিম হাদিস নাম 2706 সুনান দারি কুতনি হাদিস নাম 3520 বাইহাকি হাদিস নাম 13791 সুনান সাঈদ হাদিস নাম 528 মুসনাদে হুমায়দি হাদিস নাম 230 ইবনে জুরাদের আল মুনতাকা হাদিস নাম 700 মুসনাদে আহমদ হাদিস নাম 25326 সুনান তিরমিজি হাদিস নাম 1102 স্পষ্ট ভাবে এখানে অনেকজন মুহাদ্দিস এ বিশেষ করে বুখারী মুসলিমের শর্তে সহি বলেছেন ইমাম হাকিম ইমাম মাইন অনেকজন হাদিসটাকে সহি বলেছে আবি আওয়ানা তারা সহি বলেছেন তো আমরা এখানে আপনাকে এখানে বলতে যাচ্ছি আম্মাজানের শুধু আশঙ্কাকে তার দলিল নিচ্ছে অথচ আম্মাজান তিনি বলেন যে স্পষ্ট ভাবে লা নিকা ইল্লা ওলি যে সেই বিবাহ বৈধ নয় যার ওলি নেই তিনবার কথাটি বলেছেন তো ভাই এখানে আবু হানিফা মানে স্বয়ং আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাকে তারা মানে না আর অনেক আছে যে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তিনি মুসাব থেকে কোরআন পাঠ করতেন মুসাব অর্থাৎ পবিত্র কোরআনকে হাতে দেখে দেখে তিনি সালাত আদায় করতেন মুসান্নাফ ইবনে আবি শেবা হাদিস নাম 8562 সবুল ঈমান লিল বাইহাকি হাদিস নাম 2035 সুনান বাইহাকি হাদিস নাম 3737 এই হাদিসটা আবি দাউদের বিভিন্ন জায়গাতে হাদিসটা বর্ণনা আছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার গোলাম যিনি ছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা গোলাম জাকওয়ান কোরআন দেখে দেখে কিরাত মানে পড়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার ইমামতি করতেন সহিহ বুখারী হাদিস 692 দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় আছে এটা বিশেষ করে তালিক অথবা ইমাম বুখারী তালিক অধ্যায় বেদেছেন অনেক জায়গায় তা আছে আমরা এখানে বলতে চাইছি যে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না তিনি কোরআনকে দেখে দেখে পাঠ করে তিনি সালাত আদায় করতেন আর সঙ্গে Hanafiরা দেবন্দি মানে Hanafi যারা আছে আল হিদায়াত প্রথম খণ্ড 63 পৃষ্ঠা বিরাতুল মুফিদ 19 পৃষ্ঠা আল ইনায়া প্রথম খণ্ড 402 পৃষ্ঠাতে তারা বলেছেন যে না মুসাব থেকে পবিত্র কোরআন পড়া বৈধ নয় তবে আম্মা জান অবৈধ কাজ করেছে আমরা দলিল খণ্ডন করছি মনে রাখবেন এইটা যে আম্মা জানের একটা কথা আশঙ্কাকে তারা দলিল বানিয়েছে অথচ আম্মা জান থেকে কোনো দুটো জিনিস প্রমাণিত যে না আম্মা জান রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বিয়ে বিষয়ে বলেছেন অলিচার বিবাহ হবে না হানফি না মানে না এখানে তিনি মুসাব থেকে কোরআন তেলাওয়াত করতেন Hanafi বলছে জায়েজ নয় জানাজা সালাত আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মসজিদে পড়েছেন Hanafi বলছে যায় Hanafi রা বলছে জায়েজ নয় স্বয়ং আল্লাহ আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সূরা ফাতিহা পড়তেন ইমামের পেছনে সূরা তিরমিজি 256 নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা দৃষ্টি বুঝতে গেলে সূরা তিরমিজি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আছে দুশে ছাপন্ন ভাবে সে ব্যাখ্যাতে আমার জানাই সরো দিয়ে লো তালা না তিনি মা বলেছেন সরা ফাতেয়া পড়তেন হানাফিরা মানে না চারটে উপস্থাপন করলাম যখন আমার জানে কথা মানা হয় না কিন্তু তার আশঙ্কাকে মানছে কেন এটা নিজের প্রবৃত্তি নিজের প্রবৃত্তির দিকে গিয়েছে কেন তার ইমাম আবু হানিফাকে ছেড়েছে তার কোরআন ছেড়েছে এখানে হাদিস ছেড়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট হাদিস অনেকগুলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুমোদিত দিয়েছে তার স্বীকার করেছে তারপরে ছেড়ে দিয়েছে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফাকে ছেড়েছে ইমাম মুহাম্মদকে ছেড়েছে ইমাম ইউসুফকে ছেড়েছে আম্মা জানে এই ফতোয়া কালকে ছেড়ে দিয়েছে তার তার কার অনুসরণ করছে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে এরা না এখানে এই মাসালাতে ইসলামের মধ্যে আছে বা দেখে বলা হচ্ছে না Hanafiদের মধ্যে আছে Hanafi মধ্যেও নেই ইমাম আবু হানিফা মোহাম্মদ জুফারে ইসলামের ফতোয়া তারা মানছে না কার প্রবৃত্তি ইতরে নাফস নাফস অনুসরণ করে তারা বর্তমান বিভিন্ন যুক্তি কৌশল দিয়ে মহিলাদের মসজিদ গওন প্রসঙ্গে নিষিদ্ধ হারাম করে দিয়েছে এখানে আম্মা জানে ফতোয়া একটা আশঙ্কাকে দলিল বানাচ্ছে কিন্তু তার আমলগুলো একটা গদলি করছে না তাদের পরোক্ষ ভাবে ফতোয়া আছে আম্মা জানে নামাজ বাতিল কেন ওই যে আম্মা জান মুসাব থেকে কোরআন তেলাওয়াত করতেন তারা বলছে এটা হারাম যাবে না আম্মা জান জানাজা সালাত পড়েছেন মসজিদে তারা বলছে যাবে না সূরা ফাতিহা পড়েছে ইমামের পেছনে তাদের দাবি তো ইমাম হোসেন সূরাতুল ফাতিহা পড়া মানে বিরবির করা যে মুক্তি লোক করা ফরজ হলো বিরবির করা আম্মা জান তার মানে বিরবির করেছে অনেক ভাবে কটুক্তি করে অনেকগুলো আছে বিয়ে প্রসঙ্গে আম্মা জানের যে ফতোয়া সেটা তারা মানছে না তার হাদিস বর্ণনা করেছে মানছে না আর একটি মানে খুব চমৎকার জিনিস দেখবেন তারা বলছে যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত যদি আদায় করতে আসে তো ফিতনার সময় তো ফিতনার সময় এই জন্য মহিলাদের মসজিদে এসে সালাত আদায় করা বৈধ নয় যদি বাজার ঘাট পীরের মাজার সমস্ত কিছু যাওয়াটা বৈধ এবং মহিলাদেরকে বিশেষ করে জলসা মাহফিলে অনুমোদন দেওয়া হয় লিফলেট একদম দিয়ে লিফলেটে দিয়ে যে অবশ্যই আপনারা আসবেন আপনার জন্য
মেরা মাহরিম ব্যতীত সফর করবে না সেই বুখারী হাদিস নম্বর 1864 সেই মুসলিম হাদিস নম্বর 1341 এখানে আরেকটি হাদিস বর্ণনা আছে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মহিলারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তার পক্ষে কোনো মাহরিম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও একরাতি পথ সফর করা জায়েজ নয় সেই বুখারী হাদিস নম্বর 1888 সেই মুসলিম হাদিস নম্বর 1399 আমরা বুঝলাম যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে হাদিস বর্ণনা হচ্ছে আবু হুরায়রা এবং আব্দুল ইবনে আব্বাস এত বড় বড় দুজন সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছেন যাদের ঈমান আছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে আখিরাতে প্রতি ভয় আছে এই সব ব্যক্তিদের জন্য কোন মানে পুরুষ মহিলাদের জন্য মাহরিম ব্যতীত এক রাত্রি হোক এক দিন হোক বাইরে যাওয়া বৈধ নয় হানফি ভাইদের এখানে ফতোয়া স্পষ্ট যে তারা বলেছে যে তিন দিনের রাস্তা যদি তিন দিনের পথ মানে তিন দিনের কম পথ যদি হয় তাহলে মহিলাদের বিশেষ করে তিন দিনের কম পথ যদি সময় হয় মহিলাদের মাহরিম ব্যতীত তারা সফরে বের হতে পারে এখানে গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাই বলেন মহিলারা যদি যাদের ঈমান আছে আখিরাতের প্রতি ভয় আছে যাদের ঈমান আছে তারা একদিন বা এক রাতের কম সময় হলেও তারা স্পষ্ট ভাবে মাহরিম ব্যতীত সফরে যাওয়া তার জন্য অবৈধ নিষিদ্ধ হারাম সহিহ বুখারী মুসলিমের হাদিস হানাফি ভাইদের স্পষ্ট ভাই ফতোয়া শাহু মানি না আসারি আছে দেখবেন 3515 নম্বর 15 নম্বর হাদিস এবং ইমাম মুহাম্মদ আল হুজ্জা যেটা আছে ইমাম মুহাম্মদ আল হুজ্জা এই কিতাবের প্রথম খণ্ডে 760 পৃষ্ঠা এবং বিভিন্ন জায়গায় তাতে ফতোয়া নকল তারা করেছে ইমাম আবু হানিফা ইউসুফ মুহাম্মদ ইমাম তাহবির নিকটে সফর যদি 3 দিনের কম পথ হয় তাহলে মাহরিম ব্যতীত মহিলাদের জন্য সফর বৈধ তাই 3 দিনের জন্য একটা মহিলাকে একা ছেড়ে দিয়ে সফর করতে যাও তো সফর করতে যাও যেখানে প্রয়োজনীয় কাজ যদি থাকে তোমরা সফর করতে যাও ওখানে যাও সেখানে যাও যা ইচ্ছা তাই করো তিন দিনের জন্য তিন দিন যদি কম সময় হয় যে তিন দিনের উপরে হয়ে যায় চার দিন হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে তারা শর্ত লাগাচ্ছে যে না তখন মাহরিম লাগবে তো তিন দিনে কম হলে মাহরিম লাগবে না যদি স্পষ্ট হাদিস বিরোধী আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছে ঈমানদার কেউ যদি ঈমান থাকে কেউ যদি আখিরাতে ভয় করে সেই বুখারী 1080 এবং সেই মুসলিম 1349 নম্বর হাদিস এক দিন বা এক রাত্রি যদি কম সময় হয় মাহরিম ব্যতীত কোনো মহিলার বাইরে যাওয়া উচিত না এটা নিষিদ্ধ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন এখানে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কথাকে ছেড়ে দিয়ে তারা বলেছেন না তিন দিনের কম সময় যদি হয় তাহলে মহিলারা মাহরিম ব্যতীত যেতে পারে ভাই তিন দিনের জন্য সফরে মহিলারা বের হতে পারে কোনো ফিতনার আশঙ্কা নেই কোনো ঝামেলা নেই কোনো মানে এই ফিতনার যুগ কিছুই আপনাদের যতগুলো অভিযোগ করছেন একটাও এখানে লাগাচ্ছেন না অথচ মহিলারা তার বাড়ি থেকে মাত্র 2 মিনিট পায় হাটে রাস্তা বা 1 মিনিট বা বাড়ির পাশে মসজিদ এরকম মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে যায় তাহলে আপনাদের অবৈধ এ কেমন মুজতাহিদ আপনারা মানে আপনারা যে ইমাম আবুল গাজ ছেড়েছেন হাদিস ছেড়েছেন তো মুজতাহিদ একটু তো অন্তত একটা জ্ঞান তো থাকবে যে কেমন মুজতাহিদ যখন নিষিদ্ধ হারাম ঘোষণা করে দিলেন তিন দিন সফর মহিলারা যেতে পারে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু বাড়ি থেকে মাত্র 1 মিনিটের রাস্তা বা বাড়ির পাশে মসজিদ খুব বেশি 2 মিনিট 5 মিনিটের রাস্তা তার স্বামীর সঙ্গে যদি যায় মসজিদ আলাদাভাবে স্বতন্ত্র পর্দার আড়ালে গিয়ে যে সালাত আদায় করে তাহলে আপনারা বলছেন ফিতনার আশঙ্কা অনেক কিছু এটা কেমন ইজতিহাদ রে ভাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম ভাই আপনাদের ইজতিহাদ দেখে যাই হোক এখানে আমরা অনেকগুলো জব দিতে পারি আমরা এখানে আলোচনা কেমন ভাবে করলাম ধারাই পর্যন্ত আপনাদেরকে বলি প্রথম কথা আমাদের মাসালা যে মহিলারা পাঁচ সফ মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে এটা ইসলাম অনুমোদিত এটা মাকরু নয় কিন্তু পাঁচ সফ পাঁচ সফ নামাজ মসজিদে পড়া চেটে তাদের বাড়িতে পড়াই উত্তম এটা দুই নম্বর যে জুমার দিনে মহিলারা বাড়িতে নামাজ পড়া চাইতে মসজিদে গিয়ে পড়াটাই উত্তম তিন নম্বর ঈদের দিন মহিলারা অবশ্যই মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় ঈদগাহতে গিয়ে সালাত আদায় করবে এটা ওয়াজিব সুন্নাত মুকাদ্দা পর্যায়ে হানফিদের এখানে মাসালা কি যে না সবই মাকরু সবই হারাম সবই মাকরু সবই হারাম যে দলিলগুলো তারা উপস্থাপন করেছে প্রত্যেকটা দলিল জবাব দিলাম মুখ্য তারা যে দুটো অভিযোগ করে একটা যে মহিলাদের মসজিদে চাইতে বাইতেই উত্তম তার জন্য মসজিদকে মাকরু বোতা দিয়েছে মহিলাদের জন্য আমাদের জবাব থাকবে এটা ভাই মনে রাখবেন সেই বুখারী হাদিস নম্বর 731 আপনারা নোট করবেন সেই বুখারী হাদিস নম্বর 731 আল্লাহ সুল বলেছে যে পুরুষের জন্য নফল সালাত মসজিদে চাইতে বাইতে উত্তম তার মানে কি পুরুষের জন্য মসজিদে নফল সালাতকে হারাম মাকরুহ ফতোয়া দিবেন সাহস নেই তো যদি ফতোয়া হারাম না দেন পুরুষের ক্ষেত্রে তো নারী ক্ষেত্রে কেন হবে এটা উত্তম অন উত্তমে মাসালা আছে না এখানে মাকরুহ হারাম ফতোয়া আছে কিভাবে এটা কেমন ইজতিহাদ দুই নম্বর তারা বলছে যে ফিতনার আশঙ্কা ফিতনার আশঙ্কা আমরা দলিল দিয়েছি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সব আল্লাহ সুলের যুগেও এরকম ফিতনা ফাসাদ ছিল এরকম জেনা ব্যভিচারের মতো কাজ হয়েছে
যেটা একাধিক জায়গা সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 6814 6820 সহিহ মুসলিম 1693 আর সবচেয়ে বড় ফিতনা কি সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 1454 যে একজন জড়িয়ে ধরেছিল মানে ধরে ফেলেছিল এবং তার শারীরিক মানে পঞ্চন হিজরতে সাদ বিন আবি আকাস এর জানাজা সাদ মসজিদে পড়েছে তো আপনি নিশে দেখে নে কোশ্চেন করছেন কিভাবে পাঁচ নম্বর আমরা আরো এখানে দিলাম যে সং আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সূত্রে পায় তারা অনেক আছে মাসালা আছে তারা মানে না এবারে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে আমরা বর্ণনা করব এবং এটা শেষ আলোচনা হবে এটা আমি পাশাশি মহলের মসজিদ থেকে সালাত আদায় করতে পারে এর মধ্যে কোনো আপত্তি নেই তাই এই নিয়ে যারা বাগবিদিন্দ করছে এটা মানে সঠিক নয় এটা স্পষ্ট ভুল এটা ইসলাম অনুমোদিত নয় এভাবে কখনোই সম্ভব নয় ইমাম আবু হানিফা আলহামদুলিল্লাহ আহলে হাদিসদের সঙ্গে আছে আমাদের সঙ্গে আছে ইমাম মুহাম্মদ আছে ইমাম আবু ইউসুফ আছে আমাদের সঙ্গে আছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের সঙ্গে নেই ইনশাআল্লাহ এখানে একটি ঘটনা যে আতিকা এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছে বিভিন্ন জায়গাতে তাদের বই Hanafi কিল্লাতে ঘটনাটা নিয়ে এসেছে এবং অধ্যাপক আছে আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা চমৎকার ঘটনা চমৎকার ঘটনা কি যে আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু আনহা তিনি মসজিদে মানে একটা কিচ্ছ একটা ঘটনা আছে ঘটনা আপনারা অনেকেই শুনেছেন সময় নষ্ট করছেন না আমি শুধু বলবো আজ আতিকা থেকে যে ঘটনাটা বর্ণনা হয় একটা চমৎকার ঘটনা বলে Hanafi ভাইরা ফেমাস করে বেরাই যে তেনাকে একজন চেপে ধরেছিল অথচ তিনি তার স্বামী ছিলেন চিন্তমত তাকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবং ফিতনার সময় মসজিদে যাওয়া উচিত নয় তারা এই দলিলটা বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা এখানে দিচ্ছে তারা উসুল গাবা থেকে দিচ্ছে আর তামহিদ থেকে দিচ্ছে হাফিজ ইবনে আব্দুল বারের বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা দলিলটা উপস্থাপন করেছে বলে আতিকার চমৎকার ঘটনা বলে তারা উল্লেখ করেছে দলিলটা বিভিন্ন জায়গা থেকে দিয়েছে আপনাদের কাছে শুধুমাত্র কোন কোন গ্রন্থ থেকে দলিলটা উপস্থাপন করেছে জি আতিকার চমৎকার ঘটনা নাসিরউদ্দিন চানপুরি Hanafi কেলা প্রথম খণ্ড 75 পৃষ্ঠা এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এই দলিলটা দিয়েছে এটা হচ্ছে উসুল গাবা পঞ্চম খণ্ড 300 38 নম্বর পৃষ্ঠা ক্রমিক নাম্বার সূত মানে 7088 ইবনে আব্দুল বারের লিখিত গ্রন্থ আত তামহিদে আছে 23 খণ্ডে 404 পৃষ্ঠাতে বিভিন্ন জায়গাতে এই ঘটনা আছে যে আতিকাকে শুধু বোঝানোর জন্য আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমাকে বোঝানোর জন্যই যখন ফিতনার সময় এখন মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা উচিত নয় কিন্তু তিনি জেদ ধরে বসেছেন যে আমরা সালাত আদায় করবই তো একদিন তিনি মসজিদে যাবার পূর্বে তার স্বামী তিনি আগে চলে গিয়েছিলেন আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনার আগে তিনি ঝোপের মধ্যে বসেছিলেন আতিকা আসলেন তাকে গটমট করে চেপে ধরেছিল আতিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বুঝতে পারেন ওটা তার স্বামী ছিল পরবর্তী সময় তিনি বাইতে গিয়ে ভয় ভীতু সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তখন মানে মনে মনে পরিকল্পনা করলেন আর কোনো দিন তিনি মসজিদে যাবেন না আর তারপর থেকে তিনি যাননি তো ভাই এই যে দলিলটা দিয়েছে একটা ইতিহাস বর্ণন করেছে না হাদিসের কিতাবে লেখা আছে না কোনো কিছু দিয়ে লেখা আছে কিছু ফিকের গ্রন্থে এই ঘটনাটা পাওয়া যায় আর কিছু ইতিহাসের গ্রন্থে এই কথাগুলো পাওয়া যায় কোনো হাদিস না এটা একটা ঘটনা সেই সময়কার তারপরে এই ঘটনা যদি সেই সূত্র হতো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হতো মেনে নিতাম কিন্তু হাদিসের ঘটনাতে যে রাবি প্রসঙ্গ মানে মানে ঘটনাটি বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা আছে এবং সনদটা বর্ণনা করা আছে এই সনদের মধ্যে চারজন আছে চারজনে যায় আর একজন নিতান্ত যায় যে ঘটনা এসে প্রথম যে মোহাম্মদ বিন জব্বার আল মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান এই প্রসঙ্গে আবি হাতিম এর পরে রাবি প্রসঙ্গে পরিষ্কারে তিনি বলেছেন যে তিনি শক্তিশালী নাই আমি আবি জুরা আলি শেখ ক্ষেত্রে তাকে বলেছেন তিনি একদম দুর্বল বিস্তারিত যা যা যারা তাদিল সপ্তম খণ্ডে 320 পৃষ্ঠা স্পষ্ট হয়ে দেখতে পারেন ইমাম নাসাই তাকে মাত্র বলেছে এটা আপনারা যারা একটু ঘাটাঘাটি জানেন যে হাদিসের সনদটাকে দেখবেন যে মুহাম্মদ বিন মুজাব্বার এর সম্পর্কে অনেক মুহাদ্দিসদের আপত্তি আছে তার জন্য এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় তাদরিবুল রাবি বিশেষ করে আলামা সুইতে দেখবেন প্রথম খণ্ড 410 পৃষ্ঠা এই হাদিসের দ্বিতীয় আরেকজন রাবি আছে বানু হাসিম মের গোলাম মানে বানু হাসিমের যে গোলাম মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম ইনি মাজহুল অপরিচিত আসনা রিজাল গ্রন্থে তার কোনো হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না আহমেদ বিন ঈসা তিন নম্বর রাবি আহমেদ বিন ঈসা আল মুকারি ইবনু ওয়াসা ইনি হচ্ছেন যায়েদ তার যে চার নম্বর এখানে আরেকজন রাবি আছে তার নাম হচ্ছে মাসলামা বিন কাসিম আল কুরতুবি তিনিও যায়েদ আল মুগদি দেখবেন আল আল মুগদিতে এর রাবি নম্বর হচ্ছে 6237 মিজানুল ইতাদাল রাবি নম্বর 8528 যাই হোক আমি এখানে শুধুমাত্র বললাম আপনাকে বোঝানোর উদ্দেশ্য এটাই যে আতিকার যে ঘটনা তারা দিচ্ছে এই সনদ তো সুই নাই চারজন রাবি আছে চারজনের উপরে আপত্তি আছে এখানে মানে বিস্তারিত তাহকিক করার কোনো সময় নেই অনেক সময় হয়ে গেল তো যে কেজি চারজন রাবি প্রসঙ্গে বললাম বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে তার 2 ঘন্টা সময় লাগবে তবে এটা মনে রাখবেন যে আতিকার এই ঘটনা ঐতিহাসিক এই ঘটনাটা এটা মিথ্যা এটা না কোনো হাদিস না অন্য কিছু মাত্র ঘটনা ক
কিভাবে হতে পারে একজনের রাবির উপরে যেটা আপত্তি থেকে তাহলে তাহলে জাইফ হয়ে যায় ঘটনা জাইফ হয়ে যায় তো চারজন আপত্তি আছে চারজন এই রাবির উপর মানে চারজন রাবির উপরে আপত্তি আছে এটা সাই ভাই কিভাবে তো যাই হোক আমরা আলোচনার একদম অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা এখানে আলোচনা শেষ করতে ফেলছি মানে শেষ করে ফেলেছি অলরেডি আর অন্য কিছু আলোচনা আমরা এখানে করবো না এখানে শুধুমাত্র কিছু ভাই কমেন্ট করবো তো যাই হোক এখানে কি লিখেছে যে তোমার জন্য আমি যথেষ্ট রাহুল দরকার নেই ও মানে কেউ কোনো কমেন্ট করেছে তাই আমাদের পক্ষ এই কথা বলেছে যে হোক অনেকজন অনেক কথা বলছেন গালি দিচ্ছেন জি ভাই এটা ইলমের ময়দান ভাই এটা ইলমের ময়দান এখানে কে কত কোরআন হাদিস জানে তার ময়দান ভাই এখানে গালি গালাজ কি আছে আপনার অনেকে দেখি যে গালি দেন অনেক অনেক রকমের কথা বলেন ওই গরু চোরে চোর হাবিজোর অনেকগুলো অপবাদ দেন তো ভাই এগুলো কি এটা ইলমের ময়দান ইলম যদি থাকে আপনি আসেন আমার ভিডিওর জবাব দেন স্পষ্ট কিন্তু আমার গোটা দেড় ঘন্টা ভিডিও টুক করে একটা পয়েন্ট কে আপনি কাট করলেন দু সেকেন্ডকে তারপরে জবাব দেবেন এটা খেয়ানত আগেকার অংশ কেটে দিয়েছেন পরে অংশ কেটে দিয়েছেন মাঝখানে টুক করে একটা অংশ দিয়ে আপনি বারবার শোনাচ্ছেন আর যে জব দেন এটা খেয়ানত আমি দেড় ঘন্টা আলোচনা করছি আমি যেমন পয়েন্ট বাই পয়েন্ট প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা খোলাস্তা করে আমি যেমন জব দিচ্ছি এবং আলোচনা করে দেন ভাই জবাব দেন ভাই জবাব দেন এটা ইলমের ময়দান আর এখানে একজন ভাই লিখছেন যে তুমি কোন মাদ্রাসায় পড়েছো তুমি কোথায় থেকে ফারে আরে ভাই একটা বিষয় দেখেন যাল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ দেবন্দিতের লেখা একটা আকিদার গ্রন্থ যেটা বাংলাদেশ হাবিব ফাউন্ডেশন থেকে ছাপিয়েছে ইন্টারনেটে আছে পৃষ্ঠ নাম্বার ছয় দেখবেন হাজি ইমদাদুল মাহাজের মাক্কের উপরে বেশ কিছু দেবন্দিদের আপত্তি ছিল তিনি বড় মাপের আল ইমন তার জন্য অনুবাদক অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা ভাষাতে হাবিব ফাউন্ডেশন থেকে যেটা ছাপিয়েছে আল মুহান্নাদ আল আল মুফান্নাদ ছয় নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি লিখে দিয়েছেন একদম প্রথমেই প্রথম ছয়টা লাইন আপনারা স্পষ্ট করে দেখবেন যে লিখেছেন যে দলিল কে দিচ্ছে মানে কে কত বড় আলেম এটা দেখার প্রয়োজন নেই সে যদি কোরআন সুন্না থেকে দলিল দেয় সেটা হুজ্জ সেটা দলিল কেন সে আলেম না কিন্তু দলিল দিচ্ছে কোরআন হাদিস থেকে তবে আমি কোরআন হাদিস থেকে দলিল দিচ্ছে এটা ইলমের ময়দান এখানে কোনো গালি গালাজের কোনো জায়গা নেই যদি সমস্ত থাকলে থাকে আপনি জবাব দেন আমার কথাগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক আলোচনা করেছি অনেক বিষয় করেছি এখন পর্যন্ত কোনো জবাব আসেনি কয়েকজন জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে তার পাল্টা জবাব দিয়েছি তবে ছোট ছোট কয়েকটা পয়েন্ট দেড় ঘন্টা আলোচনার মধ্যে দুটো একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছে ভাই দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা আলোচনা করলে প্রত্যেকটা মানুষের দুটো একটা মিস্টেক ফল্ট বা স্লিপ অফ টাঙ্ক এগুলো হতেই পারে স্বাভাবিক এটা এমন কিছু বিষয় নয় এটা আমি অনেক যদি আমরা যদি দেখাতে শুরু করি যে অনেক আছে যেমন একটা বলে দিই যে লুৎফর রহমান ফরাজি নাটোরের আলোচনা দেখবেন নাটোরের বাহাসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে একটি লুৎফর রহমান ফরাজি একটা কি করেছেন তার আহলে আহ মিডিয়া থেকে তিনি একটি লিঙ্ক তিনি শেয়ার করেছেন তো ওখানে তিনি প্রথমেই পড়েছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ইজা কুল জাল হাক অজাক আল বাতিল লুৎফর রহমান ফরাজি কোরআনের আত্মীয়াত করছেন যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ইজা কুল জাল হাক অজাক আল বাতিল ভাই বলুন তো ইজা ইজা শব্দ ওখানে আছে ইজা আছে না কুল আছে কুল ইজা জা আল হাক ও জাক আল বাতিল ইজা পড়ছে প্রথমে জা আল হাক তারপরে পড়ছে ভালো তার বক্তৃতা দেখবেন আমার ফেসবুক থেকে শেয়ার করেছে এবং বলেছে এটা অকাট্ট জবাব দেব তো উনি পড়ছেন কি ইজা জা আল হাক ও জাক আল বাতিল ইল না আল বাতিল কানা এবার তিনি পড়লেন তো আমি বলছি যে আমি তো কোরআনে হাফিজ না তারপর তিনি যে ইজা পড়ছেন এটা ইজা নেই এখানে এখানে হচ্ছে কুল মানে বলো জা আল হাক এসেছে সত্য ও জাক আল বাতিল চলে গেছে মিথ্যা এটা যে ইজা শব্দ নেই কিন্তু লুৎফর রহমান ফরাজি তিনি ইজা শব্দ লাগিয়েছেন তবে তারপরে ইজা শব্দটা অবতীর্ণ হয়েছে নাকি কোরআন অপব্যাখ্যা স্পষ্ট অপব্যাখ্যা আমাদের মধ্যে কেউ যদি ভুলটা করে তিনি একদম স্পষ্ট দেখায় যে কোরআনের খেয়ানত হাদিসের খেয়ানত তিনি স্বয়ং কোরআনের একটা ইজা শব্দকে পড়েছেন কিন্তু সুরা বাণী সাহেব সালম সতেরো এক নম্বর একাশিতে ইজা শব্দই নেই ওখানে কুল শব্দ আছে কিন্তু এটা কিন্তু বাদ দিয়ে করেছেন কুল বাদ দিয়ে তিনি ইজা লাগিয়ে দিয়েছেন তো এটাতে তিনি একটা ভুল করেছেন তো যাই হোক এরকম স্লিপ অফ ট্যাঙ্ক অনেক আছে যে মুফতি নোমাল কাসিমি নোমাল কাসিমি নাই উনি তো অনেক ভুল পদে পদে ভুল করে উনি তার ভুল ধরতে গেলে অনেক সময় মানে ভুল ধরে শেষ করা যাবে না ওই যে একজন আছে ওর নাম কি যেন ভুলে গেলাম মুফতি শাফি কাসিমি তিনি সাহি ইবনু খুজাই মারিফঞ্জ প্রথম খণ্ড একশো সাত দর পৃষ্ঠা নাকি একটা বললো কিন্তু ওখানে একশো সতেরো পৃষ্ঠা নেই আছে দুশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা কোনো নুসখা যদি বলে না অন্য কোনো নুসখা যে অন্য কোনো নুসখাতেও নেই সে ইবনু খুজাই মার মানে আল্লাহ সাদ্রী বুকের উপরে হাত বাঁধে দুশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা হাদিস না চার শুনাশি তিনি একশো সতেরো না একশো কি একটা বললেন যাই হোক তিনি রিফান্স ভুল দিয়েছেন যে এরকম ভুল অনেক পাওয়া যায় এরকম ভুল অনেক পাওয়া যায় কিন্তু এই
এটা আমাদের রাই কিন্তু হানাফিদের ঢালাও ভাবে দেবন্দি এবং বেরলু বিজয়ের মুখোশধারী আসলে তারা এই মাসাতে হানিফিয়াত থেকে তারা খারিজি হয়ে গেছে তারা হানাফিয়াতের মধ্যে নেই ইমাম আবুল ইউসুফ মোহাম্মদের ফতোয়া তারা মানে না নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এখানে আল্লাহ রসুলের ফতোয়া তারা মানছে না সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তাদের প্রথম মানছে না অথচ একটা আতিকের একটা জাল একটা ঘটনা নিয়ে তারা দলিল বস্থান করছে আমাজানের আশঙ্কা নিয়ে তারা দলিল বস্থান করছে যেটা কোনো দলিলই নয় মাকরু বা হারাম হজ্জনে এইসব অস্পষ্ট দলিল দলিল না হারাম মাকরু হজ্জনে নাচ লাগবে স্পষ্ট দলিল লাগবে যেটা নিষিদ্ধ এই অসুল যদি তাদের জানা না থাকে এটা তো অজ্ঞতা মূর্খতা যে কি এখানে সর্বশেষ একটি কথা বলবো যে আমাদের অনেক আলেম ওলেমা যারা আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা অনেক আলোচনা করছে তো আলেমদের মধ্যে দেখছি কিছু শিথিলতা পন্থা আলম আছে না তারা হানাফি না তারা আহলে হাদিস তো তারাও দেখছি যে পোস্ট করছে এই নাট মানে সিলেটের মসজিদ ভঙ্গা প্রসঙ্গে তার এই বিষয়ে কোনো মুখ খুলছে না দেখুন এবং তারা অনেকে বলছে যে মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর সরাজিন থেকে আয়াত রেফারেন্স দিচ্ছে সরাজিনের আয়াত যে মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর তাই আল্লাহর ঘর কারো নাম রাখা যাবে না অর্থাৎ তিনি বলতে যে আহলে হাদিস বলে মসজিদ নামকরণ করা উচিত না এখানে ফিতনা ছড়াই তবে বলতে আর তাকুয়া মসজিদ এটা কি কোনো সমস্যা যদি আপনি মনে করেন যে না নামের কারণে ফিতনা হচ্ছে তাই মসজিদকে ভেঙে ফেলা উচিত বা ভাঙার জন্য এভাবে চড়াও হয়েছে তাহলে আল তাকুয়া যে মসজিদটাকে ভাঙার জন্য ফতোয়া জারি করা হয়েছে তো এটা কি কোনো আহল হাদিস মানে পরিচালিত কোনো সাংগঠনিক আহল হাদিস যারা আছে বাংলাদেশ আহলাদিস আন্দোলন জমিত আহল হাদিস যারা আছে এদের সঙ্গে তো যুক্ত নাই কেন এখানকার ইমাম সাহেব যিনি আছেন সমত সাইফুল্লা মাদানি সাহেব আছে আমার জানা মতে আর দ্বিতীয় নম্বর আছে আব্দুল সবুর সাহেব তিনি আছেন তার তো কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না আমি যতটা জানি আমি যতটা তাহাকিক করেছি এবং মসজিদে আহলা হাদিস শব্দ তারা লিখেনি বা মসজিদে কোনো আহলা হাদিস মসজিদ আমার না তাকুয়া মসজিদ তো এই মসজিদ ভাঙার কারণ কি এখানে তিনটে কারণ উপস্থাপন করেছিল তার জন্য একটা প্রথমে কারণটা আমরা শেষ করলাম যে মহিলারা মসজিদ গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে কি পারে না সঙ্গে হানাফিদের ফতো আছে ইমাম আবনে পরিমাত জায়েজ দুই নম্বর যে তারাবির আকার সংখ্যা তারা আট পরে স্পষ্টভাবে আমি এর আগের পরে আলোচনা করেছি যে আট টাকা তারাবির সঙ্গে হানাফিদের কিতাবপত্র থেকে প্রমাণ এটা সেই শূন্য তারা প্রমাণিত তিন নম্বর যে ইফতারের পূর্বে দুই তিন মিনিট আগে তারা ইফতার করে ফেলে সময়ের পূর্বে এই বিষয়টি যখন বাংলাদেশের কোন সময় ইফতার হচ্ছে এটা তো আমার জানা নেই তবে এটা যাই হোক আমরা সব জায়গাতে দেখছি যে বর্তমানে হানাফিরা যখন আজান দেয় তার তিন মিনিট আগে ওয়াক চলে আসে ইফতারের সময় এটা হচ্ছে সহি ওয়াক এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ একদিন বিস্তারিত আলোচনা করলে আলোচনা করা যেতে পারে তাই আমরা বলবো যারা মধ্যপন্থ অবলম্বন করছেন তাদের মুখ খোলা উচিত এখানে আলে আদি যেহেতু মসজিদ নয় এবং এখানে যেহেতু একটা মসজিদকে ভাঙ্গার একটা তারা স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়েছে তাদের অবশ্যই উচিত এবং আমি এখানে বলবো যে সব মেয়র সাহেব যারা আছে সিলেটের মেয়র যারা আছে তাদের উচিত যে কারো পক্ষ না নিয়ে অন্তত এটা ইসলাম কি বলছে অথবা ভাই আপনাকে বলবো যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা আলে বলেবার সঙ্গে মসজিদ ভাঙ্গা বা চুরমার করার জন্য যারা নেমেছেন বা ফতোয়া দিয়েছেন আমি জানি যে ওই সব ভাইরা যারা এই ফতোয়া দিয়েছেন বা তাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন সেই সব মেয়র সাহেব যারা আছে তারা মূলত তারা কোনো সুন্দর এত গভীর তারা জ্ঞান অর্জন করেনি অথবা তিনি শুধুমাত্র পরিবেশকে দেখে তিনি এই কথা বলেছেন বা পরিবেশের চাপে তো আমি বলবো যে ভাই অন্তত হৃদয়া যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপিয়েছে কারণ তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন রেফারেন্স দিয়েছে আমি তাদের ভিডিওতে শুনলাম তো ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে দেখবেন প্রথম খণ্ডে লেখা চিমা মোহাম্মদ ইউসুফ এবং জুফারের নিকটে মোলেদের মসজিদ গমন অনুমোদিত অনুমোদিত সঙ্গ হানাফিদের ফতোয়াতে আছে এখন হানাফিরা যদি না মানে তো ভাই এই দায়ভার কি জন্য এটা মসজিদ ভাঙাটা এটা কি যথার্থ হবে হানাফিরা যদি না মানে কোনো মশালা তাদের স্পষ্ট অন্তত এটা আপনি বুঝতে পারবেন যে না আসলে ইসলামে মহিলার মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে অন্তত এটা এটা যে ভুল ধারণা এটা যে ভুল ধারণা এটা তো খণ্ডন হবে আশরাফুল হৃদয় প্রথম খণ্ড চারশো ছয় পৃষ্ঠাতে এ কথাই লেখা আছে এবং ফতোয়ে আলমগিরি যে কোনো আল এনাইয়া দেখেন আর বিনাইয়া দেখেন যে কোনো ফতোয়ার গ্রন্থ ফিকের গ্রন্থ ব্যাখ্যা গ্রন্থ দেখেন এ মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গেই আনতে গিয়ে তারা বলেছে যে অবশ্যই ইমাম মোহাম্মদ ইউসুফের মতে ইমাম আবুল কর মতে এটা অনুমোদিত হাদিস অনুমোদিত সমস্ত কিছু মতো অনুমোদিত এটা নিষিদ্ধ কিভাবে হয় আল্লাহ সাল্লা পবিত্র করোনা বলছে সব নিঃশ্বাস অনুচার এক নবাসে পনেরো ও মাই শাকি কে রাসুল আমি বাদ ইমাত বাল হুদা ও ইয়াত্তবি গাইরি সবিল মিনিনুয়াল দিহি ও মাতাল নুসলি জাহান্নাম ও সাত মাসিরা আল্লাহ সাল্লা বলছেন যারা হেদায়তি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ পবিত্র করার ও সেই সময় স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও যারা অন্য পদে ধাবিত হচ্ছে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে দিয়ে মুমিন বলতে সাহাবার দেলো তো আমাদের পথ ছেড়ে দিয়ে যারা অন্য পদে ধাবিত হচ্ছে আমি তাকে সেই দিকে ধাবিত করব যে দিক
মুর্শিদাবাদ আমাদের উম্মতপুর অনেক জায়গাতে মালদা অনেক জায়গাতে হয় তারা সালাত আদায় করে এখনো কায়েম আছে আল্লাহ সালাদা বলছে যারা হেদায়তি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও এবং পবিত্র কলসনা ছেড়ে দিয়ে সাহাবর দিয়ে তারা আমাদের মানহাজ তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পদে ধাবিত হয় আমাদের সেই দিকে ধাবিত করব যে দিকে তারা চলতে চাই তারপর তারা তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করবো জাহান নাম কত না নিকৃষ্ট স্থান তো ভাই আল্লাহকে ভয় করুন স্পষ্টভাবে আল্লাহকে ভয় করুন আর মহিলাদের মসজিদ গম নিষিদ্ধ হারামে এই ফতোয়াকে উদ্রহ করে নিন আল্লাহকে ভয় করুন ভাই মানুষের চোখ লজ্জা দেখে লাভ নেই কারণ কোরআন হাদিস কোথায় স্পষ্ট হবে এটা হারান প্রমাণিত নয় আর স্পষ্ট যেখানে আল্লাহ রাসুল যেটা সিদ্ধান্ত ভাই সারা দিয়েছে সেটা আহাজ আয়ত নম্বর ছত্রিশ আলোচনা বলছে কোনো মুমিন পুরুষের মুমিন নারীর এই একটি নেই যে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল যারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে তার পরিপন্থী কোনো মত দিবে এটা সম্ভব নয় সো নিশ আয়ত নম্বর পঁয়ষট্টিতে আল্লাহ একই ধরনের কথা বলেছে অনেক জায়গাতে যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যে কথা বলেছেন আল্লাহ সাল্লাহ তার যে কথা বলছেন তার পরিপন্থী করে রায় দেবেন না ভাই যেখানে ইসলাম অনুমোদিত মহিলা মসজিদে যাওয়াটা যায়েস আপনারা মাত্র হারাম ফতো দেন কিভাবে উত্তম অনুত্তমের মাসালাতে আপনারা এসে হারাম ফতো লাগু করছেন বলতে পারতেন যেমন আমরা বলি যে মহিলাদের মসজিদে যাওয়াটা এটা অনুমোদিত তা বাড়িতে পড়াটি উত্তম যেটা আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি কোরআন হাসের উপর আমল করি কারণ এখানে আল্লাহ সাল্লাহ একাধিক সূত্রে হাদি বর্ণন আছে আল্লাহ সুল বলছে মহিলার জন্য মসজিদের চাইতে বাড়িতে পড়া উত্তম বাড়ির চাইতে আঙিনা উত্তম একটা অন্ধকার মানে কোনার মধ্যে সব যেতে ঘেরালো একটা জায়গাতে পড়া উত্তম এই হাদিসের ভিত্তিতে আমরা বলি যে মসজিদ চাইতে বাড়িতে উত্তম কিন্তু হারাম ফত দেন কিভাবে এটা তার্য হয়ে গেলাম যাই হোক আমি শুধু সেই সব ভাইদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা অন্তত সেই বুখারি সেই মুসলিম আবদ তমিজিদ্দিন মাজানা সাই এসব কিতাবগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপিয়েছে আপনার অন্তত যে রেফারেন্সগুলো আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে এ বিষয়ে অনেকগুলো দলিল আমি উপস্থাপন করেছি আপনারা দলিলগুলো আবারও দেব এবং আপনার ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই বুখারি মুসলিম থেকে আপনারা দলিলগুলো দেখে নিতে পারেন মিলে নিতে পারেন যারা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবে না মাকর হারাম এটা ইসলাম অনুমোদিত না এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা আমি শুধু কয়েকটা দলিল উপস্থাপন করেই যাচ্ছি যে অবশ্যই মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে আলোচনা জমানাতে পড়েছে এটা হারাম এমন কিছু নয় দলিল আপনারা দেখবেন সেই বুখারি হাদিস নম্বর আটশো পঁয়ষট্টি সেই বুখারি হাদিস নম্বর আটশো ছেষট্টি সেই বুখারি হাদিস নম্বর আটশো সাতষট্টি সেই বুখারি হাদিস নম্বর আটশো উননব্বই সেই বুখারি হাদিস নম্বর আটশো আটষট্টি সেই বুখারি হাদিস নম্বর সাতশো নয় সেই বুখারি সেই মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো তেতাল্লিশ সান আবু দাউদ হাদিস নম্বর পাঁচশো পঁয়ষট্টি এবং সেই বুখারি হাদিস নম্বর তিনশো বাষট্টি সেই বুখারি হাদিস নম্বর নয়শো সেই মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো বিয়াল্লিশ এবং বিভিন্ন জায়গাতে এই ধরনের হাদিসগুলো বর্ণনা আছে মুসানাবিব নাবিস সাহেবা হাদিস নম্বর সাত হাজার ছয়শো আঠারো বিভিন্ন জায়গাতে হাদিসগুলো বর্ণনা আছে ভাই আপনারা শুধুমাত্র এই দলিলগুলো দেখবেন ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন যে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করত কারো প্রবঞ্চনাতে পরে কোনো একটা মানে পাতকার যেন না করে ফেলেন মসজিদটাকে ভাঙার যদি কোনো হুমকি যদি সত্যি দিয়ে থাকেন আর যদি ভেঙে ফেলেন মহাবর অন্যায় মহাবর পাপ হবে আল্লাহ রসুলের ঘর আল্লাহ সুবাহ ঘরকে আপনারা ভাঙার একটা মানে সমতুল্য একটা পাপ আবরাহা সেই সময়তে কাবা ঘরকে ভাঙতে এসেছিল আমাদের ইন্ডিয়ার বাবরি মসজিদকে হিন্দুরা ভেঙে ফেলেছে ঠিক এরকম একটা ইতিহাস হয়ে যাবে যে মুসলিমরা মুসলিমদের ঘর অর্থাৎ আল্লাহর ঘর তারা ভেঙেছে আবরা ভেঙেছে এই জন্য ইতিহাস সাক্ষ্য হয়ে গেছে বাবরি মসজিদ হিন্দুরা মুসলিমরা ভেঙেছে এই জন্য ইতিহাস সাক্ষ্য হয়েছে এখন কোনো মুসলিম যদি এখন সিলেটের এই মসজিদ শুধুমাত্র রফলে দেন করে সালাত আদায় করে বা তারা বি একটা গাছ পরে মহিলার মসজিদ যায় এই জন্য যদি ভেঙে তোষ্ণা সুর মার করে দেন যে কোন সুনা পরিপন্থী তাহলে এটা একটা তিন নম্বর ইতিহাস হয়ে যাবে যে এরকম ঘটনা ঘটেছে এমন বাংলাদেশে যেখানে নাইনটি হচ্ছে মুসলিম এটা চূড়ান্ত অন্যায় হবে যাই হোক ভাই আমরা আলোচনা শেষ করলাম এখানে দর্শক শ্রোতাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে সরাসরি আমরা প্রশ্নোত্তর মধ্যে চলে যাবো ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো ইনশাল্লাহ আপনাদের এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারে কোনো গালিগালাস ভাষা খারাপ এগুলো করবেন না যাই হোক আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন খুব ভালো ভাই যান চালিয়ে যান আপনার মতো আরো অনেক ভাইয়ের দরকার আলহামদুলিল্লাহ ভাই দোয়া করবেন একবার বলছেন যে অনেকজন আহাল হাতি থেকে জঙ্গি বলা হয় কারণ কি ভাই আহাল হাতিসকে জঙ্গি বলা হয় হয় এই জন্য আমি একটা কথা বলি যে আহাল হাসকে জঙ্গি কারা বলে আমি তো বলি ভাই আহাল হাতিসকে জঙ্গি বিশেষ করে দেবন্দি বেরোলিগুলো বলে কেন আমি বলি এই জন্য যে আল্লাহ আদেশটা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এর জন্য আল্লাহ আদেশকে তারা জঙ্গি বলে কোনটা মুজাহিদ আর কোনটা জঙ্গি এই দেবন্দি বে
ওরা হাদিস কোরআন এবং হাদিস কিছুই পড়ে না ভাই জি ভাই তাদের আচরণ দেখে মনে হয় তারা কোরআন হাদিস পড়ে ঠিক কিন্তু তাদের যতটা দরকার ততটাই তারা গ্রহণ করে সেটা তাদের প্রসঙ্গে আসুক আর না আসুক যেমন এই যে মশালাই মুখলাদের মসজিদ যেমন প্রসঙ্গে তাদের দলিল নেই হারামের শুধুমাত্র উত্তম অনুত্তমের জায়গাতে তারা হারাম ফতো দিচ্ছে জি ভাই অনেক রকমের আপনারা কমেন্ট করছেন একবার বলছে বাইতুল মোকারাম মসজিদে মহিলারা মসজিদে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সরত আদায় করে জি ভাই এটা আমার জানা নেই যদি হয় তাহলে এটা তো জাতি কে বোঝানো উচিত যে বাইতুল মোকারামের মতো একটা মসজিদেও মহিলারা সালাত আদায় করে তাহলে ওখানে অসুবিধা কোথায় রাইয়ান রাজীব ভাই বলছে চালিয়ে যান মহিলারা মসজিদে গিয়ে দিন শিখলেই আমাদের সন্তানরা বেশি উপকৃত হবে নিসান ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই এমনটি তো সাবা রদি আল্লাহ তালা জমানাতে ছিল একজন সাবি রদি আল্লাহ তালা না তিনি বলছেন যে আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে সালাত আদায় করতে করতে তিনি সুরা কাহাফ সব সময় তো সুরা কাহাফ তিনি পুরো ডেমগ্রস্ত করে ফেলেছিলেন যে আলহামদুলিল্লাহ এটা যদি আমাদের যুগে এমন প্রচলিত থাকতো তাহলে মহিলারা অনেক বেশি শিক্ষিত হতো অনেক বেশি জানত কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা পর্ট আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের যে অবস্থা মহিলাদেরকে কোন ঠাসা করতে চাইছে যেগুলো ইসলাম যেখানে হক দিয়েছে যেখানে ইসলাম যে হুকুক দিয়েছে মানে অর্থাৎ মহিলাদেরকে সেখানে বেশ কিছু আলেমের ফতোয়ার কারণে আলেমদের ফতোয়ার কারণেই ইসলামকে অনেকজন অনেক রকম কুটুক্তি করতেও মানে কুটুক্তি করছে বিশেষ করে বিভিন্ন জাল হাদিসের কারণে তো এইসব নাস্তিকগুলো বিভিন্ন জাল এবং জেফ হাদিসের কারণে নাস্তিকরা অনেক অপবাদ তোলে আল্লাহ সাল্লের জীবনের উপরে এবার এগুলো দিয়ে যদি বলি যে আল্লাহ সাল্লের জীবনের উপরে জাল হাদিস রচনা করা হয়েছে আর তার জন্য নাস্তিকরা দলিল পেয়েছে আবার মুকালিদরা বলে না জেফ জাল হাদিস আমলযোগ্য তো যারা নাস্তিক আছে তাদের দোষ কি তা তো জেফ জাল হাদিস দিয়ে তাহলে আসলে জীবনের উপর আপত্তি করছে আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা জাল এবং জেফ হাদিসকে যদি হজ্জা দলি গ্রহণ করে তো আল্লাহ রসুলের উপরে অপবাদ দেওয়ার নামান্তর প্লাস আল্লাহ রসুলের জীবনী এটাকে কলঙ্কিত করার নামান্তর কেন জাল এবং জেফ হাদিস নিয়ে ওই সব নাস্তিকরা তারা এইসব কর্মগুলো করছে বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ আছে যেখানে এক ভাই করছে সাকিন মোল্লাহ একজন সাংবাদিক তিনি লিখেছেন বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ আছে যেখানে পৃথক পর্দা বজায় রেখে মহিলারা একই জগতে সালাত আদায় করে এমনকি জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররামেও আলহামদুলিল্লাহ এই শাকিল মোল্লা ভাই তিনি একজন সাংবাদিক তিনি এখানে আমাকে একটি তথ্য দিয়েছেন এখানে দুজন তথ্য দিয়েছেন আমি একজন উপরে নির্ভর করে কথাটা বললাম না দুজন সাক্ষ্য নিলাম দুজন ভাই বলছেন যে বাইতুল মুকাররামে পর্দার অন্তরাল থেকে পর্দার আড়াল থেকে বাইতুল মুকাররামেও যেটা জাতীয় মসজিদ বাংলাদেশ সেখানে সালাত আদায় করা হয় আলহামদুলিল্লাহ ভাই এটা তো জ্বলন্ত যারা মসজিদে মহিলাদেরকে আসার জন্য এইভাবে ফতোয়া দিচ্ছে জায়জ নয় তো এই সব বিষয়ে তাদের ফতোয়া কি এটা শিক্ষা নেওয়া উচিত যে বাইতুল মোকারামের মতো মসজিদে সালাত আদায় করছে আপত্তি নেই তো আর তাকোয়া মসজিদে যদি সালাত আদায় করে তাহলে কেন এটা অবৈধ হারাম ঘোষণা দেবে যাই হোক ধন্যবাদ ভাই শাকিল মোল্লা ভাই তথ্যটি দেওয়ার জন্য আমার জানা ছিল না আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই এখানে আরো কমন করছেন মোহাম্মদ সাইদুর রহমান ভাই বলছে হ্যাঁ বাইতুল মোকারম নিউ মার্কেট বিজয়নগরে যা আমাদের বাসার নিকটে একটি মসজিদে মহিলারা মসজিদে নামাজ পড়তে পারে মসজিদে নামাজ পড়তে পারে আর এই মসজিদগুলো হানাফি মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ তিনজন ভাই মানে সাক্ষ্য পেলাম এবং আমি তিনজন ভাইয়ের মধ্যে মোহাম্মদ সাইদুর রহমান এবং শাকিল মোল্লা ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে তারা পরেজগার মুক্তাকি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তাদের এই কথাগুলো সত্য অবশ্যই এখানে কোনো ফার্স্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে খবর নিলাম না তাদেরকে খুব ভালো বই চিনি সাইদুর রহমান ভাইয়ের বাড়িতে তুমি গিয়েছি তার বিখ্যাত একটি বই খুব মানে প্রসিদ্ধ একটি বই আছে বাংলা ভাষাতে ওসির জ্ঞান বোটা বেশ ছয় সাতশো পৃষ্ঠার বই আলহামদুলিল্লাহ তিনি ওখানে খবর দিলেন যে বাইতুল মোকারা মসজিদে এবং মানে এখানে মহিলারা সলাত আদায় করে তো ভাই বাইতুল মোকারা মসজিদ এটা সরকারি মসজিদ সরকারি মসজিদ যদি মহিলারা সলাত আদায় করতে পারে তো আহলে হাদিসরা যদি মসজিদে পর্দার অন্ত মানে শহীদ যদি সলাত আদায় করে তো বাধা দেওয়ার এখানে কারণ কি আলহামদুলিল্লাহ তিনজন বাইরে এখানে সাক্ষ্য পেয়ে গেছি কথাটার ফলস বা মিথ্যা নাই কেন এখানে অনেক যদি ফার্স্ট ব্যক্তি তারা যদি মিথ্যা খবর দেয় সেক্ষেত্রে এই খবরটা গ্রহণযোগ্য নয় আর অসুলে হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকেও খবর এভাবে গ্রহণ করা উচিত নয় আল্লাহ সাল্লাম কোরআনে বলেছে রাহুজরাত সম্ভব পঞ্চাশ এক নম্বর ছয় ইনজা কম ফাঁস এখন বিনা বাইন ফাঁতা বাইয়ানো যখন কোনো কোনো ফার্স্ট ব্যক্তি কোনো খবর দেয় সেটা যাচাই বাছাই করার পরেই যেন বলি তো এখানে যাই হোক তিনজন ভাই আমি দুজন চিনি তারা ফাঁস এক নয় আলহামদুলিল্লাহ তাকে যতটা চিনি তারা গ্রহণযোগ্য সূত্রে সেই সূত্রে তারা চাক্ষুষ প্রমাণ সহ তিনি বলেছেন তার বাড়ির পাশেই তো এই কথা অবশ্যই সত্য যে বাইত
পর্দার অন্তরাল থেকে আর বাইতুল মোকারাম হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ জি ভাই অনেকে আছেন এখনো অনেকে কমেন্ট করছেন যে আপনারা কমেন্ট করতে থাকেন আমি সমস্ত কমেন্ট করতে পারবো না হয়তো বা देखे ওই আপনার হুর প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে তো এটা তো কোরআনে আছে সোরা রহমান স্পষ্ট আছে তখন নাস্তিক যে কোরআন তো অবমনা করে আলাদা বিষয় তো আমি যেখানে বলেছি যে জাল হাদিস এবং জাইফ হাদিস এখানে আল্লাহ রসুলের উপরে কটুক্তি করা হয় আল্লাহ সাল্লাহ জীবনের উপরে অপবাদ লেপন করা হয় আল্লাহ সাল্লাহ জীবনের উপরে অপবাদ শুধুমাত্র জাল এবং মিথ্যা ভোয়া হাদিস দিয়েই এইসব নাস্তিকরা কিন্তু তারা লিখছে তাই আব্দুল রাজাকের সঙ্গে জৈফ হাদিসের এখানে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে যেটা আপনি যদি নিরপক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন আপনারা বুঝতে পারবেন जाह अने के कमेंट कर समस्त कमेंट उत्तर देव तो सम्भव नहीं कैक हजार कमेंट पार हो गए अलहमदुल्ला जी अलहमदुल्ला जी जी हक भाई हमारे आलोचना शेष करते चले शेष कर फिलल आलोचना छोड़ मोल मस्जिद जीवन प्रसंग जीवन बैतुल मोकाराम मस्जिद जो भांगार जो तरह पदक्षेप नहीं पवित्र कर्णसार एट बिुदे शुदुम्र कि आलेम जरा नफ्सर अनुसरण कर তাদের এটা ফতুয়া কিন্তু সাহেব ইমাম আবহ ইউসুফ মোহাম্মদ তাদের ফতুয়া এটা অনুমোদিত এটা কখনোই নাজায়েজ মাকরু এবং কিছু নয় তাই মহাশ্রেষ্ঠ আল্লাহ সুবাহ কাছে এই দাবি এ দোয়া আমরা করব আল্লাহ কাছে দোয়া আমরা করবো এটাই যে আল্লাহ সুবাহ তালা এই মসজিদকে যেন রক্ষা করা হয় এবং মহিলারা যে মসজিদ গিয়ে সরাত আদায় করতে পারে এটা যেন উন্মোচিত হয় কেননা যেখানেই দেখবেন এখন বর্তমান যা হচ্ছে মানুষ যত লড়ছে তত বেশি পুতে যাচ্ছে যত আহলুল হাদিসদের পবিত্র কর্মের এবং সে সুন্দর সমালোচনা করা হচ্ছে মানুষ তত বেশি জানার আগ্রহ করছে আলহামদুলিল্লাহ এই ঘটনার মধ্যেও অনেক মানুষ পবিত্র কর্ম শোনা পড়বে যে কি ব্যাপার মসজিদকে ভাঙতে চাইছে কি ব্যাপার দেখি তো হাদিস করুন কি বলে যে মহিলাদের মসজিদে গেসালা তাদের করতে পারে কি পারে না যদি তারা অন্তত বুখারি মুসলিম অবতর তুমি যদি মাঝের মতো হাদিসের গ্রন্থগুলো পড়তে শুরু করে আলহামদুলিল্লাহ তবুও হয়ে যাবে অথবা ইন্টারনেটে যদি সার্চ মারে বিভিন্ন লেখা দিয়ে তবুও হাজার হাজার দলিল পেয়ে যাবে যে মহিলারা অবশ্যই মসজিদে গেসালা তাদের করতে পারে ইনশাল্লাহ এখান থেকে অনেক ইনশাল্লাহ এখান থেকে অনেক ব্যক্তি এখান থেকে স্পষ্টভাবে হৃদয়তা পেতে পারে আর হৃদয় হৃদয় পাবে এটাই স্বাভাবিক কারণ বিশেষ করে যারা আব্দুল মতিন সাহেব বই তিনশো বারো পৃষ্ঠ নাকি লিখেছেন যাই হোক ভাই আমরা এখানে শেষ করব সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটাই যে তারা যতই কৌশল করুক সোমনাথকে মানে বিলুপ্ত করার জন্য এটা কখনোই সম্ভব নয় এই জন্য তাল আসন তার পবিত্র মোসাল ইমরান সালমা তিন এক মাস চুয়ান্ন সাল নামাজ সালমা সাতাশ এক নম্বর পঞ্চাশে বয়সে মাকাল মাকার আল্লাহ আল্লাহ খায়ের মাকরিম তারাও চক্রান্ত করেছিল আর আল্লাহ বড় কৌশল করেছিল আর আল্লাহ বড় কৌশলই হয়তো বা বাংলাদেশের মাটিতে মানে এই যে এখন একটা ফিতনা তারা করছে যে মসজিদ ভেঙে ফেলবে এই ফিতনার কারণে হয়তো অনেক মানুষ সই আকিরা গ্রহণ করতে পারে আল্লাহ তো আল্লাহ সুবাহ ফেরাউনের ঘরে মুসাল্লা সালামকে মানে তার মানে সবচেয়ে বড় শত্রু তারা মনে করতো তিনি মানে ছোট থেকে বড় করা পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ ফেরাউনের উপরে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল তো যাই হোক আমরা বিদায় নেব আমরা বিদায় নেব যাই হোক আমরা আজকে মতো এখান থেকে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময় অন্য একটি বিষয় নিয়ে আসব আপনার ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুমানাতার কাছে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনার জন্য আমরা দোয়া করবো আমাদের মাস বেশি বেশি দোয়া করবো কবলের মাস এটা রহমতের মাস আল্লাহ সুমানাল্লাহ যে ওই সব ব্যক্তিদেরকে জন্য হেদায়ত দান করে এই দোয়াই কামনা আমরা করি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত